So let me wait for uh, Edward. Who's doing the recording? Don't touch this camera. Who's okay, doing the recording? Okay, now it's recording. No one's recording. I'm Matt. Are you going to man this camera? Lord, I'm going to. They break this first people, so let's go ahead and let figure out. Okay, right. we can begin. Yeah, I'd like to ask you a question. Again, my name is uh, uh, Reverend Raymond Rivera. I'm president of the National Evangelical Coalition. We have 3,000 churches, of, a network of 3,000 so churches across Turn the country. Right and, and the purpose of this uh, panel, all the panels to a certain degree, are going to try to answer okay, three questions. Right what can we do? Right. Who's going to no, do it? it. And what can that center do to facilitate the process? That center is the coordinating agency. So again, the questions of what can we do? Who's going to do it? And what can the center do? Uh, by, by, by way of establishing uh, some, type, some type of context, uh, uh, the issue that we're facing is the Puerto Rican so crisis. Right and, right and, okay. and how can we organize uh, the diaspora so uh, to impact the Puerto Rican crisis? Yeah. So let me begin by well, just, uh, here each of us is going to have about four to five minutes, this. six minutes to speak, and then we're going to have questions and answers. Let me begin by just giving my own perspective as moderator, taking my four or five minutes. Uh, in, in, in order for the Puerto Rican community uh, to impact the situation, we have to begin to at least establish what a Puerto Rican community is. For example, when I was growing up in New York City in the late 60s and 70s, um, there wasn't one week that would pass where a newspaper would say the black and Puerto Rican community. In other words, we were a visible entity in New York City. They always said black and Puerto Rican. Unfortunately, over the last uh, 50 years, I'm celebrating my 50th year in ministry this year as a pastor. So I've seen four or five administrations. The unfortunate reality is that the Puerto Rican identity in New York City has almost disappeared in print. You hardly see the Puerto Rican word mentioned. And so that's a problem. There is no visible Puerto Rican identity in the public discourse anymore. And, and there's reasons for that, and some are positive, some are negative. Uh, one of the reasons is that we've embraced the term Latino community. So in embracing the, the term Latino community and, and being very a uh, hospital to that community, it's been at the price of, loose, of losing our national identity as Puerto Ricans. So there, there's been some good things to that. We've embraced the people. We've been the vanguard. Of, we've been the catalyst. We, we've been a catalyst to bless and benefit other communities. But in the process, the, the Puerto Rican community as a national entity in New York City doesn't exist in the public discourse. Very rare. Now we know that most uh, elected officials are still Puerto Rican. We know that Puerto Ricans within the Latin community have political and economic power, but as far as the term Puerto Rican, it's almost disappeared in New York City. Thank God I hear that in other places like yeah. Ohio, Pennsylvania, I don't know about California, that hasn't, ex my, my understanding is that hasn't happened to the extent, Florida, that it's happened in New York City. Pero la entidad puertorriqueña casi ha desaparecido en el discurso público de Nueva York porque hemos abrazado el término latino. So ese es el primer problema que casi no se usa el, el término puertorriqueño dentro del discurso público porque ha sido absorbido por la comunidad latina. Eso ha tenido eh, muchos aspectos positivos y damos gracias a Dios por esa oportunidad pero en mi opinión el precio ha sido muy grande y es la es radical la, la entidad este, puertorriqueña en sí. Este, el segundo este, oh, a, a, este punto que quiero decir, en estas elecciones presidenciales este, se, habla, se, se habla de tres estados que, que van a decidir este, eh, el... La, la, las, las elecciones presidenciales Ohio Pennsylvania y Florida y dentro de esa comunidad latina la puertorriqueña es la más que vota 
y es el más que tiene votos o es un factor determinante en esas tres comunidades. So, en, la, en, la en, en la configuración de esta mañana donde estaba Yunes y el pastor este Lugo, a, hablamos de, de esas posibilidades. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer visible? ¿Qué, qué actos de, de visibilidad podemos tener en esos tres estados de Florida, de Pennsylvania y de Ohio para impactar la agenda este, nacional puertorriqueña que también está enfocando en esos estados. ¿O ¿Qué puede hacer la comunidad de fe religiosa para unirse a, a esos esfuerzos este, que, este, que se van a hacer en esos este, tres estados? ¿Cómo nosotros este, podemos este, movilizar? ¿Y quién lo va a so, hacer? La primera pregunta es, ¿qué se puede hacer? Segundo, la segunda es, ¿quién lo va a hacer? En el contexto nuestro, la organización que yo soy presidente, The National Evangelical Coalition, ya nosotros tenemos una agenda y vamos a tener tres concentraciones en esos estados con nuestros capítulos. Y hoy hablamos con la agenda nacional para tratar de, de coordinar el impacto porque este, lo que hay que crear es la percepción que la comunidad puertorriqueña es importante y es visible. Sí se tienen que registrar gente, enfocamos en eso esta mañana, pero más que registrar gente tenemos que crear un ambiente, una percepción que, que la comunidad puertorriqueña es importante. ¿Quién lo va a hacer? La organización mía lo va a hacer. Hay varias organizaciones nacionales que lo van a hacer. Y esta conversación es cómo el pueblo de fe puede unirse para que haya impacto en esos tres estados este, con la cuestión este, este de Puerto Rico. Y, y, y termino diciendo que este, ¿Qué puede hacer el centro? Como el centro facilitó este proceso, el centro puede, en mi opinión, seguir coordinando, seguir este, trayendo recursos a este esfuerzo. Pero en lo que respecta a la comunidad este, este, latina evangélica, este, nuestro contexto es un, un poco distinto y, y se tiene que entender la idiosincrasia este, este, de nuestro pueblo y la dinámica de nuestro pueblo, y aquí está, aquí está, hay líderes religiosos que, que van a, tal vez, a, a hablar sobre eso. Por ejemplo, nosotros en nuestra organización tenemos un voter registration, una campaña, pero nosotros no lo hacemos como muchas de las agencias seculares. Nosotros tenemos una concentración de todas nuestras iglesias, un, un este jubileo, conciertos, Música, adoración, alabamos a Dios y después las mesas están abajo y después del culto la gente se está registrando. So, algunas veces para entrar a nuestro pueblo las estrategias seculares, si no se entiende el contexto de nuestro pueblo, no trabajan. So, esa es nuestra contribución y eso incluye a la comunidad activista que algunas veces no entiende las dinámicas del pueblo evangélico no entiende su contexto, so, esa es nuestra, esa va a ser este, la organización mía nacional, esa va a ser nuestra contribución. Eh, ejemplo, en la, en la, en la este, caravana de esperanza que dirigió el congresista Luis, Luis Gutiérrez, muchas de las concentraciones de él fueron en iglesias nuestras. Y cuando él vino, pues había mil personas, no habían dos o tres gatos como dijo alguien por ahí, porque nosotros tenemos gente y, y tenemos la facilidad de, de reunir nuestra gente. So, se, se necesita este, contextualizar las estrategias para llegar a nuestra gente, porque para llegar a nuestra gente tiene, tiene, que, tiene que haber legitimidad con nuestro pueblo, tiene que haber credibilidad y, y los mejores para hacer eso es el liderato mismo de nuestro pueblo, que es un liderato dentro de la comunidad latina, pero es un liderato bien específico y ese es el esfuerzo del, del centro de tener algunos de estos líderes aquí. So, vamos a oír la hora de, este, de los distintos panelistas que representan organizaciones y lo que ellos están haciendo. Y otra vez la cuestión es este, el, cómo nosotros este, levantamos conciencia dentro de nuestro pueblo de la, de la situación de Puerto Rico de la crisis y qué podemos hacer para, para concientizar este, nuestra comunidad 
para contribuir al proceso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Ruiz Lugo, eh, vivo en Filadelfia, eh, uno de los pueblos más grandes de Puerto Rico. Eh, llevo 40 años en el exilio. Eh, me siento orgulloso de ser parte de la diáspora puertorriqueña, porque aquí prácticamente me he formado. Aquí me encontró Dios. Y aquí me abrió la cabeza, me abrió la mente y el espíritu y puedo ser mejor servidor para el pueblo en general. Eh, la Iglesia como entidad, como estructura fundamental de la, de la comunidad que vivimos, tiene en sus manos un papel pocas veces visto en la historia. Eh, ¿Por qué? Porque es en nuestras congregaciones grandes o pequeñas donde nos reunimos, donde lloramos, donde enterramos a los muertos, donde celebramos los cumpleaños, donde hacemos los, los compadrazgos de familia. Es allí en esa comunidad pequeña o grande, eclesial, donde realmente vibra la cultura y vibra la esperanza del pueblo nuestro. Por eso me parece a mí que la Iglesia, no tanto como una entidad religiosa, sino como una entidad que ha sido encargada de gobernar en la tierra, podríamos dar una gran contribución al quehacer de la comunidad puertorriqueña en particular en esta diáspora nuestra. Eh, por eso, ¿qué se puede hacer? Simple y llanamente que los puertorriqueños que Dios ha llamado a la labor misionera en esta diáspora, que somos nosotros, eh, tengamos una conciencia plena que no estamos lidiando con un asunto de, de qué nos pueden dar el Congreso norteamericano a nosotros. Eh, ¿qué, nos pueden, eh, ¿Qué migajas más nos pueden dejar para que sobrevivamos un poco más? Sino que, que, que nosotros como ministros eh, del Reino de Dios, bajo la autoridad que nos ha sido conferida, exigir lo que nos pertenece. Puerto Rico es de los puertorriqueños como América de los americanos. ¿Y quién mejor con nosotros que conocemos la experiencia y vida para dar soluciones concretas a esa comunidad, a ese, a ese país nuestro que se nos pierde prácticamente a las manos, como muy bien señaló nuestro amado eh, eh, arzobispo eh, Luis González? Yo abrazo con todo respeto ese planteamiento completamente que hizo él. Eh, eh, y ahí, de hecho, si usted piensa, casi todo liderato político nacional de Estados Unidos puertorriqueño ha salido de la iglesia interesantemente sin embargo debido a la miopía política de la iglesia los perdió dentro de la iglesia y salieron de la iglesia ¿Eh? Eh, gracias a Dios que ahora es un movimiento nuevo que, que, que revisó su visión política y estamos abrazando estamos empujando jóvenes nuestros para que asumamos la responsabilidad que tienen que asumir y tomen posiciones políticas y gobiernen, y afecten a la nación, y afecten el futuro de nuestro, de nuestro pueblo. ¿Bien? Así, ¿quién, ¿Quién va a hacerlo? Nosotros, ¿quién más va a hacerlo? Ustedes, nosotros juntos, como un, como un pueblo que, que, que ha dicho hasta y echado a andar, como dijo un político del Caribe. ¿Bien? Eh, who is going to do what, you have, what, what we were doing? La pregunta. Yo creo que es un poco redundante la pregunta. ¿Quién va a hacer lo que ya estamos haciendo? ¿Bien? Mire, eh, eh, la iglesia, o de, déjeme refrasearlo, el, eh, la agenda puertorriqueña no puede prescindir de la iglesia. Si la iglesia no camina nada. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos un día un Princeton University que empezó como un Sunday School de una iglesia. Tenemos una escuela como Harvard University, Yale, un, un, una universidad como Temple, como un, ¿Que empezó dónde? En las bases de una iglesia. La sociedad nuestra empezó en la iglesia. Entonces, sin la iglesia no se puede caminar. No porque seamos imprescindibles para nadie, sino tenemos la esperanza que los políticos han perdido y se han robado de nuestra comunidad. ¿Y quién es con nosotros para hacerlo? Si nos comprometemos a trabajar, yo estoy comprometido con mi comunidad puertorriqueña en Filadelfia, estamos trabajando con un grupo de pastores eh, eh, para no hacer lo mismo con lo mismo sino hacer con lo que tenemos, transformar lo que tenemos. ¿bien? Y levantar a esa comunidad para que asuma responsabilidad. Mire, mi hermano, eh, yo entiendo que el aire bendito es bonito, 
pero la pena es prima de aquella otra muchacha que usted conoce. ¿Ok? Y nada tiene que ver. ¿Ok? Hay que trabajar. No se puede mendigar lo que nos pertenece. Puerto Rico, interesantemente, se marca dentro de una situación bíblica muy interesante. Los hebreos tuvieron 450 años de esclavos en un lugar. Y yo levanté un hombre para decir, let my people go. We can do the same. ¿Eh? Nuestra gente está esclavizada en pensamientos, en ideologías, en partidismos políticos que no ayudan ni ayudar nunca a nadie. El mensaje de, de igualdad, de paz, de reconciliación, de misericordia, lo tenemos nosotros. Y no es para nosotros, es para ustedes, para el pueblo, para la gente. ¿Eh? Por tanto, creo que la iglesia tiene, tiene en su mano, en su seno, una oportunidad única, histórica, como iglesia puertorriqueña en Estados Unidos. Y creo que tenemos la gente, que Dios ha puesto a la gente junta, la está poniendo, que, que venimos de diferentes vertientes, diferentes experiencias, para hacer el trabajo que hay que hacer en nuestras comunidades. Yo aplaudo el trabajo de Raymond en Nueva York, que es maravilloso, debe ser modelo para otras ciudades en, 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 en Estados Unidos, y lo queremos hacer. ¿eh? Pero el 27 de mayo es un día antes de mi cumpleaños, ¿no es verdad? ¿no? <risa> ¿Eh? Eh, eh, allá en Florida va una, una actividad eh, de Border Registration en la iglesia de hermano Nino, que es la iglesia más grande de, de, de Filadelfia, de, 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 ojalá, ¿no? de Orlando. <risa> y, y también va a ser una actividad bien en, en Ohio, 27, con esa misma intención. Y vamos a trabajar nosotros posiblemente en Filadelfia, hacer lo mismo. Algo, aunque no sea con la magnitud que ellos tienen, pero porque el tiempo es poco, hacer lo mismo. La idea es tener las actividades conjuntas simultáneas en todos los tres estados. ¿Bien? Estos estados, hermano querido, Podemos decidir quién va a ser el próximo presidente y el próximo congreso y el próximo senado. Lo tenemos en las manos. Y creo que la iglesia va a tener un papel bien activo. Como dije, en Filadelfia hay pastores pentecostales, pastores eh, episcopales, luteranos, metodistas, bautistas, independientes y aún católicos y gente en general unidas en ese proyecto. Y así va, así, así vamos. Así que necesitamos su oración, su, su pasión y su apoyo en este, en este proyecto. Cuenta con entre nosotros. Dios me les bendiga. Muchas gracias. Este, otra vez ven que simultáneamente en, en Orlando y en Filadelfia estamos planeando actividades porque lo que queremos es que, que la cuestión de Puerto Rico llegue a, a, a la plataforma demócrata y a la plataforma republicana. Porque si hablamos aquí a un nivel retórico y no llega a esos lugares para discutirse, pues no estamos logrando nada. Eso es crear conciencia en estos estados y en todos los estados de ustedes para que en estas convenciones republicanas y demócratas la cuestión de Puerto Rico esté en el discurso. Eso es parte de esta, de esta agenda y cómo nosotros movilizamos el obispo marciano, uno de nuestros líderes este, nacionales. Gracias, la paz del Señor sea con todos ustedes. Estoy en la diáspora hace 10 años, era el obispo en Puerto Rico de la Iglesia de Dios y presidente de la organización de, que unía a las organizaciones pentecostales. Soy pentecostal, una tradición que se ha mantenido en la periferia con temas políticos y obviamente está empezando a caminar, a tratar de desarrollar su voz profética, tanto en Puerto Rico como aquí. Eh, uno llega a la diáspora por dos decisiones básicas, decisión o desesperación. Para los pastores hay una tercera, por llamamiento. Así que yo obedecí a la iglesia y vine en un momento bien particular de mi ministerio en Puerto Rico, me movieron a la Florida, ellos tenían más visión de lo que yo creía tener. Me dijeron, dentro de poco, este estado se va a llenar de puertorriqueños. Y yo lo veía imposible. Hace 10 años Puerto Rico era un Disney World caribeño. Eh, y aquí hay una pastora amiga. Así que desde mi perspectiva he empezado a ver cómo hemos crecido para el 2020, vamos a ser eh, el grupo latino más fuerte en la Florida, por encima de los cubanos. En este momento debemos tener 1.1 millones. Bueno, en el idioma de nosotros, los pastores, en Arroyo de Bichuela Pastoral, hace 10 años habían 675 iglesias, ahora estamos en 2.300 iglesias. La organización que yo dirijo en Florida, la FRACET, tenemos una matrícula de 2.000 iglesias hispanas, ahí en esa, en esa línea. Así que de alguna manera eh, tenemos un problema con la comunidad puertorriqueña que en eso no se parece a los puertorriqueños de aquí, de Nueva York. El que llega a Florida 
puertorriqueño, llega intoxicado de política y va buscando en Florida un descanso, una terapia. Y se trata de despegar a los humos que en este momento solamente el 38% de la comunidad puertorriqueña participan de los procesos eleccionarios. Sabemos de política, hablamos de política, vemos Guapa América, este, nos montamos un avión vamos a Puerto Rico, es más, mucha gente sale y vota por los partidos de Puerto Rico, pero no se involucran en la política aquí, en los Estados Unidos, y hay un líder comunitario aquí que puede dar fe de eso. La iglesia se convierte en el mejor lugar para hacer conciencia que en Estados Unidos el que no vota no lo respeta. Y la iglesia y los púlpitos se convierten en lugares de orientación. A pesar de que usted no lo crea, la mayoría de la gente nuestra piensa que los pastores, y en el caso mío que soy obispo, atiendo 150 iglesias directamente y a través de la frase 2000, eh, no nos debemos meter en política. Así que esto es palos y boga. Y palos si no boga. Y yo soy un pentecostal raro, yo voy siempre en contra de corriente, no me he podido domesticar. Así que yo voy a hablar y voy a expresarme y me voy a mover para que respeten la iglesia y la posición de la iglesia y la posición de las comunidades, tanto puertorriqueñas como latinas, porque hemos hablado del de idioma latinoamericano, el idioma que aprendemos a hablar nosotros, ¿verdad? Eh, pues tenemos en nuestras iglesias diferentes representación, aunque el fuerte del liderato de Florida todavía, el 85% del liderato fuerte, está en manos de los puertorriqueños, todavía. Eh, así que creo que el reto que tiene la iglesia es un reto de orientar, de estimular, de llegar a las comunidades, ni un político, y con mucho respeto, un líder comunitario no tiene la fuerza que tienen los pastores de comunidad para llegar a las comunidades y hablarle con credibilidad. Nuestro oído, el oído de los pastores está en el piso, oyendo a nuestra gente, atendiéndolo. Si usted no lo sabe, en Puerto Rico tenemos un problema, en Florida tenemos un problema con los puertorriqueños, lo estamos atendiendo muy seriamente. Por la desesperación se han movido a Florida sin un plan estratégico. Están pasándolo muy mal en famosos moteles. Viven secuestrados, prisioneros del dolor, de la miseria, comiendo comida de microondas. Lo que ganan no le está simplemente para pagar el motel. Porque el motel si no pagan lo sacan y a los 30 días tienes que salir por 4 horas para que te dejen un mes más. Y en esa crisis estamos atendiendo nosotros una comunidad de puertorriqueños que está sufriendo. Sufriendo por la situación como consecuencia del problema que no cometieron ellos, que fueron los líderes políticos de Puerto Rico los que llevaron a Puerto Rico a esta situación. Y que ahora los pobres son los que están pagando esta situación. Y obviamente y otros son víctimas también de los, del trauma de las drogas, huyéndole a situaciones en los lugares donde viven, huyéndole a amenazas, huyéndole a situaciones que están... Llegan desesperados pensando que, que en Florida van a descubrir un sueño y lo que encuentran es una pesadilla. Así que desde esa perspectiva la iglesia tiene un rol profético, sanador, de acompañamiento y lo está haciendo con toda su fuerza. Lo bueno de la iglesia es que nosotros lo hacemos sin ayuda de nadie. Si no nos ayuda a nadie, la iglesia va a seguir siendo iglesia y va a hacer el trabajo que tiene que hacer porque vivimos de bendecir a la gente. Así que desde esa perspectiva el rol de la iglesia se convierte en un instrumento positivo para llegar y para identificarnos en esta crisis nacional que vive en nuestro país. Si los boricuas despiertan, nosotros tenemos una fuerza grande. La famosa I4 que dicen todos los políticos que es la línea más importante, la dominan los boricuas. Desde Orlando hasta Tampa, los que mandan ahí son puertorriqueños. Las controlamos, las tenemos. Los políticos van y se reúnen. Y se reúnen con la iglesia porque los políticos aprendieron a hablar la jerga de la iglesia. Dicen el Salmo 23 para convencernos de que son de nosotros. Eh, y, y nosotros ya los conocemos, ¿verdad? Eh, conocemos estos que se visten de oveja. Así que de alguna manera la iglesia tiene un rol profético importante y el que no cuente con la iglesia. Cualquier organismo vivo que no cuente con la iglesia se va a atrasar mucho tiempo, lamentablemente no todo el mundo cree eso, por eso es que hay muchas sillas vacías aquí, porque la iglesia sigue siendo subestimada como una cenicienta de que no se le presta atención. Muchas gracias. Gracias, obispo. Este, una de las cosas que 
uh, históricamente es claro, aunque este, honramos a todos los pioneros que, que este, trabajaron en la lucha de Vieques, pero uno de los, uno de los factores este, que casi todo el mundo hay un consenso en, en eso, que fue cuando todas las iglesias en Puerto Rico, pentecostales, evangélicas, se unieron a la lucha de Vieques, de Vieque, que eso fue el ímpetu que, que triunfó cuando hubo una unidad dentro del pueblo. Este, so, la iglesia sí se puede llevar a ese nivel de, de, de concientización, pero como dijo el obispo, tiene que ser con personas que tengan legitimidad, que tengan credibilidad para movilizar a ese pueblo y por eso es que este, uh, este, saludamos a, a, y respetamos a, a, al trabajo del centro que quiso por lo menos tratar de alcanzar a algunos líderes para hacerlo un parte integral de, de, de esto y, 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 y a, a, afirmamos eso, ¿verdad? Está con también panelista Yunes Santana, Yunes muy amiga, una veterana de tantos años luchadora eh, dentro del contexto social y un modelo dentro que cuando muchos no estaban tratando de levantar conciencia, ella estaba haciéndolo en Puerto Rico y también aquí como una de las líderes del Concilio Mundial de Iglesia. Buenas tardes. Voy a pedir disculpas porque yo pensé que esto iba a ser en inglés. Y entonces los pensamientos que elaboré en Puerto Rico, es irónico, ¿verdad? Porque yo soy la que estoy aquí de Puerto Rico. Los elaboré, los elaboré en, en inglés. Eh, se me hace natural en el sentido de hablar así, mitad en español y mitad en inglés, en el sentido de que yo terminé de criarme aquí en el barrio. Mi familia vivía en el 1505 Park Avenue, al lado de la Marqueta, a solamente una cuadra de la Marqueta, y ahí yo terminé de, de, de criarme. Así que voy a ir de un lado con el español y el inglés, porque es lo que ustedes han estado haciendo. <risa> es el ejemplo que me, que me han dado. Y como quien dice, estoy retirada, pero retirarse quiere decir tener más trabajo todavía que cuando uno está haciendo una tarea una, única. Y estoy en un ministerio muy amplio de acompañamiento con distintas comunidades eh, en su trabajo organizativo y en su trabajo de lucha. Eh, comunidades en Arecibo, donde estoy viviendo, donde estamos en la lucha en contra del de incinerador a favor del de ambiente. Comunidades también como los de Islote, con la demanda de eh, la protección de los recursos naturales, de las aguas, de las playas, de la Cueva del Indio, que la están privatizando. Comunidades desde el 1978 como la comunidad de Vieques y toda la lucha que pudimos dar allí en Vieques y que hay que seguir desarrollando por eh, la, la descontaminación de, de las tierras y la devolución de las tierras de, descontaminadas, no las tierras contaminadas. Eh, a favor de los recursos naturales en Puerto Rico en el desarrollo de algunos esfuerzos ecológicos y económicamente sustentables eh, por la libertad, claro está, por nuestro héroe nacional Oscar López Rivera en contra de las leyes de cabotaje que acaben de quitar las leyes de cabotaje y siempre favoreciendo la unidad de la gente en sus contextos, la unidad del pueblo puertorriqueño. En situaciones de necesidad, la Iglesia no puede permanecer indiferente, sino que tiene que ser movida a actuar para asegurarse que la justicia prevalezca, para compartir sus recursos en solidaridad y para que pueda haber sanidad y pueda haber liberación para proclamar a través de palabras y de hechos 
aquella buena noticia que es para toda la humanidad. La Iglesia activa siempre en servicio. Y what has been brutally unmasked in the midst of this debt crisis has been the harmful, the shameful, dehumanizing colonial reality of Puerto Rico. Y la falsedad de la interpretación de los eventos que ocurrieron a principios de los 50, cuando alegadamente la relación de colonia y, 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 colon, y colonizadores, imperio colonia, se había terminado. Entonces, creo que es imperativo mencionar que muchos de nosotros, y ahí tengo que hablar a nivel personal, no voy a dar testimonio, pero que muchas personas en Puerto Rico hemos sido víctimas de la persecución por decir lo que el presidente Obama ahora dice sin ningún tapujo. Y que en el pasado no solamente fuimos reprimidos por las agencias gubernamentales, la, el gobierno colonial local y las federales, sino también por la iglesia. Eh, y lo que ha sucedido en estos últimos meses ha destapado una serie de cosas muy dolorosas que afectan a nuestra gente, no solo a nivel económico y material, pero también a niveles mucho más íntimos, mucho más profundos que nosotros conocemos y y llamamos dimensión espiritual porque muchas personas en Puerto Rico sienten que han sido que han sido betrayed que, que fueron engañados y que el país que ellos pensaban que era superior a cualquier otro país los no solamente les ha hecho una malísima jugada cuando ahora dicen verdad desmienten lo que habían dicho sino que también nos rechazan y hasta nos insultan cuando están hablando en el Congreso. Y eso, para muchas de nuestras personas en Puerto Rico, ha sido un rude awakening. Ha sido y está siendo una experiencia muy, muy difícil. Y a nivel de la gente de las iglesias, me parece que esto se da todavía más porque nuestras iglesias ayudaron a convencer a la gente a través de todos estos años de que la realidad era una. Y ahora eso se derrumba. Entonces tenemos ministerio especial que desarrollar ahora en términos de apoyar no solamente las necesidades económicas, el que la gente tenga que decidir si compra comida o compra las pastillas que el doctor les recetó, que se está dando, no solamente porque pierden los trabajos y perder los trabajos quiere decir que sus hijos no pueden comer, no pueden hacer lo que, lo que estaban acostumbrados a hacer, sino que pierden también la casa y que pasan entonces por la experiencia terrible marcial de ir para la Florida y algunos se ven en la necesidad de regresar porque aquello está peor que nada. O sea, que, que, que todas estas dimensiones tienen que ser tomadas en consideración. La crisis económica en sí, pues ha traído entonces en muchas personas eh, desesperanza se sienten que no, para dónde ahora, para dónde coger, asuntos de autoestima, de identidad, están saliendo. Y estos, combinados con la actitud que, ha, que han asumido algunos miembros del Congreso acá en Estados Unidos, crea confusión y hacen la situación bastante difícil. Desde la perspectiva de la fe, creo que el colonialismo es un pecado y tiene que ser condenado como tal, y tiene que ser expuesto como tal, y me parece que eso es uno de los desafíos que las iglesias en Puerto Rico y acá en Estados Unidos tenemos. El colonialismo es concebido en 
en las arcas secretas y oscuras del colonizador desde el principio y está revestido de engaño nace a través de actos de agresión usualmente en la forma de una invasión en medio de una guerra o como resultado de una guerra y es justificado reduciendo la importancia del que es colonizado y categorizando a las personas colonizadas como que son inferiores y que no, por lo tanto, no, no merecen que se les trate con eh, igualdad ni con justicia. Y es alimentado por un falso sentido de superioridad y fortalecido y sostenido por la avaricia, el egoísmo, la injusticia, la falta de respeto y el ignorar los derechos del de pueblo colonizado. Es un pecado porque deshumaniza tanto al ser colonizado como al que coloniza. Les borra a ambos el rostro, la imagen de Dios que recibimos en el momento de la creación. Y trata de controlar y colonizar a través de muchísimos medios y no voy a, 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 a entrar en eso porque pero que creo que son cosas que las iglesias tenemos que en este momento si antes no lo hicimos tenemos que darle consideración por lo tanto hay que acompañar al pueblo hay que estar con la gente somos parte del pueblo somos parte intrínseca del pueblo al enfrentarnos a la crisis que estamos ahora, ahora eh, viviendo. Y esto requiere, me parece a mí, profundización teológica nueva. Nueva profundización teológica a partir de la realidad que se nos ha presentado, que no estaba en nuestra agenda, probablemente, ¿verdad?, y a través de la renovación de nuestra espiritualidad para que podamos ser verdaderos instrumentos de esperanza, pero no de la esperanza de sentarnos a que Dios haga, sino de la esperanza que dice que Dios siempre está activo, siempre está activo, que no nos damos cuenta nosotros y creemos que no hay ningún movimiento. Dios siempre está activo. De la esperanza nuestra que se activa, que se activa y que se colectiviza, se une, se fortalece, que comparte el dolor y comparte los triunfos y que motiva para que la gente mantenga su sentido de dignidad de autoestima, de identidad, y puedan reclamar para sí, como dijo quien fue uno aquí, el, el reverendo, pueda reclamar para sí lo que le pertenece. El derecho inalienables, los derechos inalienables que Dios nos ha dado. Eh, el derecho a, a ser un pueblo que se gobierna a sí mismo el derecho de poder llenar la responsabilidad y, de, y, y, y nuestro propio destino, de ser sujetos de nuestra historia y poder estar entre las naciones del mundo para hacer bendición. No para como el pueblo bíblico perder el norte y entonces convertirse en opresor, sino para hacer bendición para las demás naciones. Y lo que sucede en una colonia nunca puede pasar sin la participación, la intervención, el control, el conocimiento del de colonizador. Y tengo algunos ejemplos, los voy a pasar porque creo, no sé si Rey me está diciendo, ¿verdad? Que, que, que avance, pero si yo pensé eh, en, Solo en, en el algunas... sentido que queremos tener como 20 minutos para dialogar con, con la audiencia. Sí, sí. Eh, así que voy a pasarlo por encima. 
pero hay muchos mitos que necesitamos juntarnos lo, y, y, para decir algo ustedes los de allá y los otros los, nosotros los de allá y ustedes los de acá para poder romperlos como eso de que Estados Unidos nos mantiene como eso porque mucho más dinero bueno mucho más dinero sale de allá para acá yo creo que eh, se deben considerar distintos temas lo del efecto del colonialismo en el pueblo puertorriqueño en nosotros mismos nosotras mismas eh, a veces el temor a palabras como la libertad, cuando eso es una palabra muy bíblica, eh, sentimientos de inseguridad y, 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 y la dependencia. Eh, profundizar, me parece, eh, la realidad de que somos una sola nación y hacer, hacer eh, eh, profundización teológica y sociológica sobre eso, recuperar la historia desde los ojos y las experiencias de los sufridos, la deuda misma, creo que hay mucha educación que hacer con nuestra gente, eh, estudiar cómo la iglesia y la religión ha sido utilizada para, para perpetuar situaciones de injusticia y acompañarnos mutuamente en nuestras, nuestras luchas, nuestros esfuerzos y en todo lo que, lo, que, lo que querramos hacer. La Iglesia puede jugar un papel muy, pero que muy importante en la educación, en la concientización y en la transformación de la realidad en la cual nos encontramos en estos momentos. Gracias. Muchas gracias. Este, este, uh, vamos a ir un panelista más y luego vamos a, a abrirlo a, a comentarios y reacciones de, de la audiencia. Otra vez, este, este proyecto eh, es largo ¿no? y, y tiene mucho, muchas implicaciones y todo lo que se está hablando aquí este, en este momento existencial se va a lograr, pero para enfocarlo estamos también hablando de la crisis actual, que es la deuda este, este puertorriqueña y cómo nosotros traemos eso al discurso público presidencial y cómo ah, impactamos el Congreso para que tome una decisión que sea más positiva eh, en, en, en relación a la situación de Puerto Rico. Otras otra preguntas se tienen que tomar en cuenta, por el, pero el momento ahora estamos, la, la diáspora aquí en los Estados Unidos, estamos tratando de organizarnos para tener un impacto específico sobre esa cuestión de Puerto Rico que, que se está viviendo en este momento. So, otra vez, este, ¿qué podemos hacer sobre eso? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuál, se, cuál va a ser el papel del centro y, y de la agenda nacional puertorriqueña para poder, en este año presidencial, ¿no? este, movilizar nuestra gente aquí en los Estados Unidos para tener impacto sobre esa cuestión de la deuda y sabemos que eso tiene su contexto histórico y es un momento para hablar sobre todas estas ramificaciones pero en lo que respecta a la campaña estamos enfocando en, en, en eso específicamente cómo movilizamos nuestra gente para impactar el Congreso, el Presidente sobre esta cuestión de, este, de, la, este, de la deuda y cómo podemos nosotros aquí beneficiar a, a esa... A, a, a esa situación puertorriqueña. El pastor Medina de Ohio, que es uno de los estados también que puede determinar la, la elección presidencial según todo el análisis que están haciendo este, los partidos. Bueno, buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. Voy a tratar de ser breve porque quiero darle verdad una uh, oportunidad a ustedes, la audiencia, para que puedan hacer sus preguntas también, pero estoy muy ¿verdad? agradecido de poder estar aquí con todos ustedes en el día de hoy. Le doy las gracias por permitirme estar aquí. Y espero que después que hable me vuelvan a invitar, porque muchas veces después que hablo no me vuelven a invitar, pero espero que me vuelvan a invitar. Es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes en esta tarde. Bueno, ¿cuál es el, el rol de la iglesia? Bueno, eh, siempre en, en cuestiones como esta, nosotros tenemos, y yo preparé también el speech mío en inglés, 
Pero voy a seguir el formato, voy a hablar en español, no se preocupen, porque el español mío y el, y el inglés es igual de malo cualquiera de los dos idiomas, así que no va a haber ninguna diferencia. Pero más, eh, el rol de la iglesia, yo siempre pienso en una frase que en inglés es muy conocida que se llama What would Jesus do? ¿Qué haría Jesucristo en este asunto? Y Jesucristo, y, y el rol de la iglesia debe de ser que la iglesia debe de ser una voz. La iglesia debe de ser una voz para aquellos que no tienen voz. La iglesia debe de ser una voz para aquellos que están eh, pasando por persecución, para aquellos que son verdad oprimidos, para aquellos que son abandonados, olvidados. Ese es el rol de la iglesia principal. El rol de la iglesia principal es una voz eh, se me esa palabra en español, eh, ¿cómo se dice? Uh, advocate, advocate. Abogacía. Abogacía, abogar por los derechos humanos de, de nuestra gente. Amén. Que esto es una injusticia social, una injusticia humana, lo que está aconteciendo en Puerto Rico y, y el impacto que está teniendo en las vidas de los puertorriqueños. Así que una de las cosas importantes de la iglesia es que seamos una voz. Pero tenemos que hacer una voz, una voz eh, unificada, una voz unida. Porque mientras más nos unimos, mientras más hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje, desde nuestros púlpitos eh, 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 concerniente a estos temas, más fuerte va a ser la voz nuestra como puertorriqueños. Entonces, es importante de que nosotros hagamos lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, él tuvo una oración y dijo, mi oración es que sean uno como yo y mi Padre somos uno. Así que en este momento histórico que estamos viviendo nosotros, es más importante que nunca antes en la historia estar unidos como un solo pueblo. Y yo no sé, yo no puedo testificar de las demás ciudades y los demás estados, pero en Ohio hay una, eh, hay una dinámica donde no existe tanto esa unidad entre nuestra gente. No sé si eso solamente en Ohio o en Cleveland o si eso es en el resto de la nación, pero los puertorriqueños desafortunadamente somos conocidos como un pueblo que no se une en nada, que no estamos de acuerdo en nada. En una ocasión, uno de los políticos, de los líderes políticos más grandes de la ciudad, dijo, cuando ustedes decidan quién va a ser el líder de ustedes, entonces yo los escucho, pero si, no, si yo no sé quién es su líder, no puedo escucharlos. Entonces, en estos momentos tan críticos, es importante que nosotros estemos unidos como un solo pueblo. Entonces, no podemos exigirle a, a nuestra gente en la isla que se unan con un solo pueblo si nosotros que somos el pueblo de Dios no damos el ejemplo primero así que el ejemplo debe de comenzar primero por la casa por, por el pueblo cristiano y luego darle ese, ese ejemplo al resto del pueblo y poderle decir con convicción creyéndolo y viviéndolo hay que estar en unidad porque cuando nos ven a nosotros ven que estamos unidos ¿okay? así que eso es primordial la otra cosa que también es importante es darle más énfasis a la educación. Ha habido un movimiento donde la educación no se le ha dado la importancia que debe de tener en muchas iglesias puertorriqueñas, evangélicas, no le dan el énfasis a la educación. La educación es sumamente importante. Yo he escuchado personas que usan versos de la Biblia que lo han sacado fuera del contexto y han dicho, por ejemplo, no es importante estudiar mucho porque la mucha letra mata. O sea, lo que mata no es la mucha letra, lo que mata es la ignorancia. Y también dice, no te preocupes, abre tu boca que yo te la llenaré. Si tú no te preparas, cuando te abre la boca, lo que te, te va a llenar es de aire o de mosca. Tiene que haber algo dentro de uno para que uno pueda aportar. Tiene que haber una educación. Hay que preparar nuestra juventud para que nuestra juventud sea educada y sea una, una generación de líderes que continúen nuestro legado y que estén equipados para hablarle a presidentes, a gobernantes y decirle, como dijo Moisés, let my people go, porque tienen... Eh, eh, la educación y la preparación para hacerlo. 
Así que si tenemos que movilizarnos, esas cosas deben de estar en pie y debe de empezar una movilización local, una movilización en nuestras ciudades y luego una movilización regional y luego una movilización uh, estatal y luego una movilización nacional, que es lo que estamos experimentando en este día. El Así pastor, que, muchas gracias. El pastor, ¿Puede decir uh, brevemente lo que están haciendo con Alianza Hispana, mayo 27 y sí, definitivamente. la concentración que ustedes tienen? Una parte muy integral de la iglesia es que tenemos que integrarnos más en lo social, tenemos que integrarnos más no solamente en la iglesia, sino también con las agencias sociales, con, la, con, con, con los líderes civiles, porque nosotros no tenemos los recursos nosotros mismos para resolver estos problemas. Entonces, cuando el gobierno le falla a la gente, ¿a dónde vienen? A la iglesia. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener alianzas con aliados estratégicos que pueden ayudarnos a lidiar con estos problemas. Y en Cleveland, Ohio, tenemos la bendición de tener a Hispanic Alliance y tenemos al director de Hispanic Alliance, Juan Molina Crespo, con nosotros en esta tarde, que ha sido crucial, es, es una agencia social sombrilla sobre todas las demás agencias sociales y nos ayuda como un solo pueblo a colaborar nuestros esfuerzos para que seamos un pueblo fuerte. Y la comunidad de fe se ha unido a todas las organizaciones sociales de Cleveland, Ohio, para poder proveer el mejor servicio posible a nuestra gente. Y, y estamos ahora el día 28, 27, 28, la Asociación de la Fraternidad de Pastores Hispanos Unidos, la cual yo soy el presidente, llevo, se me olvidó decirle, llevo casi 20 años pastoreando, no tengo el mismo tiempo que los demás. Eh, quiere decir que empecé bien jovencito, yo sé, cuando era uh, un niño, pero ya llevo casi 20 años. Entonces estamos trabajando en lo social. Eh, eh, en registración de votos y en otros temas sociales, eso es lo que estamos haciendo Muchas gracias, si vamos a abrir a, ahora a este comentario pregunta este, este sobre lo, este, el tema del panel este, ¿Qué podemos hacer? La cuestión de Puerto Rico yo sé que está la cuestión del Estado y del colonialismo y todo eso, y eso es bien importante pero no tenemos no todo el tiempo para bregar con eso, pero si podemos bregar con la deuda y, y también el contexto de qué puede hacer la diáspora para organizar y movilizar la agenda puertorriqueña para impactar la cuestión que está delante de, de nuestro este, pueblo ahora. So, si podemos enfocar los comentarios, la reacción a eso, pues eso nos ayudaría mucho, ¿no? Sí, este, la, 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 vamos a empezar por la dama, sí. porque nadie se moviliza ni nadie asume compromiso nadie asume postura si no entiende cuál es el problema para entonces poder entender cuál sería la solución así que escribí un libro que se titula Puerto tres puntitos suspensivos rico para quién porque me di cuenta a través de cinco años de investigación que nuestro país siempre ha sido utilizado y explotado me di cuenta cuando ahora se está hablando de que el secretario del Tesoro dice que no sucedió nada en el 1952 cuando yo investigué cinco años atrás me di cuenta que era cierto que fue toda una mentira fue todo un engaño que inclusive el mismo Muñoz Marín hay un documento y es parte de, del libro mío donde él escribe a puño y letra que pues lo que está sucediendo en la ONU no cambia para nada las relaciones políticas y las relaciones económicas que mantiene Estados Unidos hacia nosotros, que no es nosotros con los Estados Unidos porque nunca ha habido ninguna conversación de nada. Ellos imponen lo que ellos quieren imponer. Así que 
nos dimos cuenta, o yo me di cuenta de eso y así lo plasmé, plasmé toda esa historia. Eh, el libro no ha salido todavía enteramente público, estoy trabajando una página, pero sí estoy en Facebook. Ahora bien, mi compromiso en la educación no quedó ahí. Yo entiendo que ya, que, que en mi caso yo trabajé esa educación, estoy entonces yendo a distintos foros donde me invitan a explicar la situación legal de nuestro país, porque la situación de nosotros es ilegal y las consecuencias son sociales y económicas. Pero primero es la ley que establece lo que la persona que escribe la ley o lo que la legislatura que escribe la ley quiere que suceda con nosotros. Las personas que reciben esa ley que están obligados a aceptarla. Por eso es que los movimientos de desobediencia civil son importantes y tienen que ser pacíficos, pero son importantes porque una vez el negro no valía nada, un caballo valía más que un negro. Hoy en día el negro está igual, porque se movieron unas personas a que, a que eso, ese cambio se diera. Si me han informado que este, 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 tenemos que terminar sí. en, en, en cinco sí. minutos, ¿so ¿tiene un comentario específico claro. o una pregunta? Porque si, no, no, para el panel, para dar por lo menos dos o tres oportunidades la, más. La, sí, contest sí. la contestación a eso que me está diciendo es que sí debemos movilizarnos civilmente. Y yo entiendo que como somos todos puertorriqueños en Puerto Rico y aquí, en el momento que en Puerto Rico nos movilicemos, que definitivamente lo tenemos que hacer con la iglesia primero en cabeza, aquí también en ese mismo día, en ese mismo momento, estemos los dos movilizados. Cinco millones aquí, tres millones allá. Muchas gracias por la atención. Sí, muchas gracias. Sí, Héctor y después el caballero de la parte de atrás, porque nos va. Y si, y si alcanzamos, me dijeron que tenemos que terminar en... En cinco minutos, pues, sí. El presidente de Semilla de Bienestar, 19 años, modelo de, de la diáspora, sirviendo a Puerto Rico. Edwin Vargas, presidente de Semilla de Bienestar. Semilla de Bienestar nace con 19 años de servicio a Puerto Rico. Yo vivo en California, nacido y criado en, Puerto, en California. Y hemos estado con el modelo sirviendo desde la diáspora por más de 20 años casi ya en medio de los escenarios de dolor de nuestra comunidad en Puerto Rico. Nuestro mensaje siempre ha sido que nosotros somos un pueblo, la diáspora y la isla. Nunca nosotros hablamos de 3.5 ni 5 acá porque eso me parece que es un disparate. Yo creo que el consenso es que somos un pueblo y no podemos continuar fragmentando. Mi pregunta es para los compañeros y la compañera panelista. He captado que en la aportación de cada uno de ustedes hay un elemento importante de conciencia, de capacitación, de formación dentro de una realidad que nos ha sorprendido, pero que los que hemos estado a la vanguardia de los intereses de la justicia y del bienestar para todos y todas, sabíamos que esto se iba a acercar. Así que en términos del proceso de educación, tanto en, en medio de nuestra comunidad de la diáspora a nivel nacional y la diáspora que vive fuera de los Estados Unidos, que no la hemos mencionado, pero tenemos una diáspora que sus números son reducidos, pero hay que pensar en Europa y en el Asia, que también tenemos puertorriqueños y puertorriqueñas, como el elemento educativo para la diáspora y para nuestra isla en el contexto de isla y la realidad de la isla eh, ¿cuál sería entonces ustedes panelistas el instrumento principal para encender esa llama? porque aquí me parece que el problema primordial es la falta de entendimiento a la seriedad de esto sin entrar en lo técnico porque aquí no estamos, que yo sepa no sé si hay un economista reconocido aquí pero hablando de la deuda, eso es muy técnico pero en términos de la educación desde la institucional como iglesia, con el pueblo y para el pueblo. Si alguien quiere responder. Bueno, eh, yo creo que la iglesia ha hecho una labor educativa impresionante en el aspecto de los religiosos. No hay duda al respecto. Mi pregunta es precisa. Sí. La estrategia de parte del panel porque estamos hablando de una estrategia ante este momento ¿cómo vamos a nosotros ese puente educativo si hay una estrategia se han mencionado algunos modelos pero estoy pensando en una estrategia nacional no dudo del trabajo de la comunidad de fe yo soy comunidad de fe respeto a la iglesia y estoy consciente de la labor de la iglesia pero la estrategia para todos nosotros sí. aquí hay este uh, 
personas de lo, lo que nos han convocado es esta agenda puertorriqueña nacional. Estamos en medio de una estrategia, una estrategia que ha surgido, que no es nueva, por, eh, es nueva en el sentido que esto no se ha tratado como en 25 años, pero nosotros siempre estamos tratando de unir a Puerto Rico y, y siempre ha fallado o ha habido algún entusiasmo por un tiempo, pero nunca se ha podido permanecer. Pero, pero, pero como la necesidad es lo que inventa, otra vez ante una necesidad se está convocando otro esfuerzo a ver si unimos ¿no? eh, la fuerza de, de aquí con la de allá. So, la estrategia es la agenda puertorriqueña nacional que se está, lo, los, oficiales, lo, los oficiales electos se están reuniendo, eh, la, la, las agencias sociales, hay un grupo ahí de, de, todas, las agencias, de todas las organizaciones eh, nacionales, LU, NULAC, este, Aspira, Aspira, to, toda, entonces nosotros somos la parte religiosa de esa agenda tra, tratando nacional. So, es ¿Cómo apoyamos esta agenda nacional y cómo integramos? todos estos componentes a la agenda nacional. Eh, Lo que ha surgido esta mañana es que estos tres estados son clave, ¿no? Estos tres estados son clave. Sí, sí. Remo, y sigue siendo el, el púlpito, el lugar más estratégico de la iglesia. El púlpito dentro del templo y el púlpito dentro de las comunidades, que es más amplio. Una estrategia puede ser, por ejemplo, invitar a no solamente a los políticos, pero a los expertos económicos y otros que puedan, en una forma sencilla, traer a la iglesia para ayudar la movilización, la explicación accesible del crisis, incluso la deuda. Yo creo que se puede explicar. Yo quedé impresionado ayer con toda la información que se dio aquí sobre ese problema, esa crisis, y me movilizó a mí escuchar eso. Yo creo que traer esos expertos a la iglesia, a nuestros púlpitos, a nuestras clases bíblicas, lo que sea, para que así se movilice la iglesia a favor de esta crisis uh, nacionalmente. Sí. Y yo creo que la especialidad, como dijo nuestro hermano, eh, es muy profunda. Pero, por ejemplo, ¿cómo yo estoy levantando conciencia? Yo le he hablado a la iglesia y a la asociación nuestra del Ryan Plan, ¿no? del, del Speaker. Y el Ryan Plan quiere bajar el salario mínimo en Puerto Rico, so yo le, so algo sencillo es que están tratando de resolver la crisis, la crisis económica este, de Puerto Rico en las espaldas de los más pobres. ¿no? So eso hasta al, me, hasta al menos de nuestra congregación entiende eso, que, nos, que los pobres no deben pagar por la deuda. So, esa es parte de ese cómo nosotros lo hacemos de una manera más sencilla para concientizar el pueblo, porque hay... hay hay elementos bien sencillos para, para este, por lo menos levantar un poco de conciencia. Y brevemente reconocer nuestra, cuáles son nuestras debilidades y, y áreas de fuerza si tenemos un recurso como el centro que tiene la información, que tiene la educación, no solamente traer a estos expertos a nuestra iglesia, sino traer la iglesia aquí, convocar a líderes religioso nacionalmente aquí para que se nos eduque de estos temas, preparar un currículo eh, que, que tenga sentido, que se pueda comunicar y por medio de uh, internet y todo, transmitirlo eh, a un nivel nacional y mundial. Eso es lo que yo me Amén. Gloria a Dios. Otra pregunta aquí. Yo creo que además de todo esto que se ha hablado aquí es muy, pero muy importante que preparemos a nuestra niñez, a nuestros jóvenes, en el conocimiento de su lenguaje y de la historia de su país. Porque si no, vamos a desaparecer como nacionalidad y nos va a tragar esta sociedad que cree en el... ¿Cómo se llama? El, 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 la liga esa. Este, cuando se ligan las cosas y desaparecen, ¿cómo es? Este? Ok, hay otra palabra más, pero ok. Y entonces, nunca, asume, as, nunca asumamos que porque un niño o un joven es joven que no habla español, vamos a hablarle español, como hice yo. Usted, en mi caso, yo hice eso, yo hago eso constantemente. Es más, yo le hablo español hasta a los estadounidenses, y si no me entienden, le hablo inglés. Pero a los niños, por ejemplo, a, a, mi, a mis hijas yo les enseñé a leer y a escribir español 
y, y se lo aprendieron. Saben leer, saben escribir. Qué y, bueno. y entonces, pues tienen por lo menos cierta conciencia nacional. Muchas Pero gracias. si no hacemos eso, estamos perdidos. Vamos a desaparecer. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, brevemente le quería más. Una estrategia específica que se está llevando a cabo ahora en mayo 27, ¿eh? el centro va a Cleveland, Ohio y a Lorraine, Ohio, y Edwin... A Meléndez y de aquí otros compañeros de Chicago vienen para reunirse con las iglesias en Cleveland y el liderato en Lorraine un sábado y el domingo un rally en Oakwood Park para, para la educación y una estrategia específica como es que traemos este mensaje al pueblo, gracias yo, yo lo único que quiero decir es que eh, yo nunca había tenido un sábado que se pareciera más un domingo. Porque realmente hoy, escucharlo a ustedes, escuchar la palabra de Dios a favor de nuestro pueblo, como lo hemos escuchado durante toda esta mañana y he estado con los reverendos desde bien temprano, desde como las 8, ha sido realmente edificante y lleno, mi, mi corazón está lleno de, de alegría. Eh, Ángel y yo vamos a tener mucho que hacer en Orlando y en, y en el centro de la Florida y todo. Y entonces recordarle que hay una serie de movilizaciones que van a estar pasando durante el verano. Si usted conoce gente de iglesias y de concilios, etcétera, por favor comuníquese con, con ellos. Me gustaría que alguno de ustedes pueda dar sus teléfonos para si alguien no es parte de algún concilio podamos empezar una red de comunicaciones. Muchísimas gracias por su tiempo. Este, y cierra, Rey, entonces. Sí. En conclusión, gracias, Jimmy. En conclusión, el, el grupo de esta mañana dijo cómo nosotros ponemos este, las ponencias de la agenda nacional en lenguaje que nuestro pueblo evangélico y pentecostal entienda. Y, y nos pidieron una carta, que nosotros hiciéramos una carta para contextualizar y desde una perspectiva y una teológica, nosotros hablemos el lenguaje de nuestro pueblo para concientizar a nuestro pueblo. Y yo creo que Marcial y Yunes pueden bregar en eso para que los activistas nuestros, las agencias sociales nacionales, tengan ese lenguaje, porque no podemos asumir que porque son puertorriqueños entienden el lenguaje de la iglesia. Eso no es, eso no es cierto. So, eh, el, el comité de esta mañana, Jimmy especialmente, nos pidió que nosotros trazáramos esa carta. So, es una tarea de seguimiento que nosotros podemos hacer. Este, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a nuestros líderes este, religiosos y religiosas eh, por la, el servicio y las palabras que nos han ofrecido y la llamada a la acción eh, que continuaremos ahora en breve cuando nos reunimos en plenario para traer las conclusiones de los paneles que hemos tenido anteriormente. So we want to thank um, our faith-based community leaders and uh, we will now continue with the wrap-up plenary in which we will summarize uh, the conversations that have taken place in the breakout sessions uh, so we can hopefully come up with a plan for action, an organization and for all of you to tell us what to do. Any breakout session panel, moderator, please come to the stage. Any moderators, breakout sessions, please. Come to the podium,
Okay, we're all going to record it. So this is going to be your master shot and yeah. I mean, I guess, uh, I'm not live streaming anymore, but we are recording, so I'm just going to start talking away. Not live streaming anymore. Yeah, yeah. yeah. Any moderators that can interrupt us? Don't forget to record. It says it's a recording. Okay. I never stopped. I did. Oh, you did? I did. Oh. Okay, we'll start. You could just roll with us. This should be more than 30 minutes. We're supposed to be able to go for No, they stay strong. So I got it. It's great fun ways, you know, people's reactions, whatever. You know, I used to have a picture. He's driving. That's a master shot. He's driving close up. So he's going to be something to try to wait to. Two shots, three shots, reaction shots. Centro do. And we understand there was a, a very uh, sort of disparate situation with each one of the groups, but that was precisely the conversation we wanted to have. What do we have as an organization in this area? How can we engage for Puerto Rico? Uh, and if we are to engage, what is it that we can do? And if we're going to do something, who is going to come away from this? What organization, what people, what leadership to actually do something about all we have taught for the last two days? 
and more importantly, from my, my perspective, is uh, to tell us, Centro, what we can do. And I know we have high expectations for all of us. We will try to do our best to fulfill those high expectations for as far as we can, try to get the momentum that we have, and try to serve our community the best way we can. So we have uh, a little bit of time, not a lot of time, so I'm going to ask each one of you to report very briefly. I'm talking maybe five minutes will be like a lot. So three, four minutes, say the two, the, the answer to each one of those questions, one or two bullets. If you don't, if you don't have answers for all three, that's fine. Just, just one or two bullets. What is the priority from your engagement sector perspective? Okay? So having said that, I'm going to go down the list that we have here. Uh, and, you know, the first one in the list is Faith Bath, and we have Reverend Rivera with, with us representing uh, that group. I'm chairman of the National Evangelical yeah, yeah. I'm chairman of the National Evangelical Latino Coalition. We have a network of 3,000 churches here in, in the United States. So on the first question, what can we do? Uh, we can mobilize our churches to become part of the National Puerto Rican Agenda. Uh, in, in that context, what we've done, uh, we, we already had plans to uh, have uh, definitive activities in Ohio, Pennsylvania, and Florida, so we have some scheduled dates already. And for example, our organization on May 27th is going to have a rally at, in Orlando, Florida, one of our largest churches, El Calvario, which is 5,000 members. And, and we're gonna raise, um, it, it's gonna be voter registration and we're gonna raise the Puerto Rican question. So what we have to do uh, is raise the Puerto Rican question not only with our national organization, but there's Esperanza USA, there's a lot of other uh, evangelical organizations, and we have to make it an integral <coughs> part of the agenda. So we're hoping to be able to do that and, and transfer uh, uh, some of the components of the agenda, some clarity that we'll get from the agenda. It's what's the position that the leadership is going to take so we can be clear. The second thing of who's going to do it, well, it's going to be our national infrastructure and we have Bishop Marcial here and, and some other bishops that, that, that we have across the country, so we hope to be able to use our own infrastructure. It has to be us. It can't be someone else. It has to be indigenous to our community uh, to, be, to be able to organize our own community because uh, there are certain strategies and idiosyncrasies that only those of us that are from that community understand. So we're the best to do it. That's why I congratulate the uh, Centro inviting some of us that sometimes uh, we have to do our own thing because we're not invited to the larger uh, a Latino conversation because we're religious, but I I'm glad to be part of this one. But that doesn't mean we're not doing our own thing. We're doing our own thing and sometimes very well. So, so we're glad to be part of this integral process. What can a Centro do? It can do what it did for this convocation. It contacted me, it contacted other leaders, it, it, it facilitated the process, so I think a Centro can continue uh, to do that. Uh, to make a large attempt in the Latino community and to understand uh, the diversity of our community. And I want to say something in, in conclusion. Sometimes you read uh, books on the sociological uh, aspect of the Puerto Rican community and you have 15 chapters with 35 pages, 40 pages of each chapter. Then you come to the religious part and you have two pages or two paragraphs. When it's really the, the strongest and most integral part of our community, and so we need to be better at doing that. Thank you. Oh, thank you. Well, knowing you, that's all you're going to ask? <laughs> I mean, that's easy. But think about it. Okay, so uh, the second uh, group here is cultural activism and historical preservation, and we have uh, Licenciado Juan Gonzalez from the great state of New Jersey. All right. Yeah. Yeah. And, and first of all, thank you, doctor, and, and thank you all here at Centro. This is an amazing summit. The last two days, I just participated in this afternoon's uh, participation, but it's amazing just to bring together so many different people, so many different um, areas and, and different 
uh, points of interest, but all with one mind, all one spirit, Boricua. So that's a beautiful thing. So applause for that thing. And our panel this afternoon is cultural activism and historical preservation. And the theme and the focus was how could that be accomplished through the Puerto Rican parades and festivals. That was the main point of the discussion. And the, the Boricua parades and festivals are more, much greater than just an opportunity to go out there, wave the flags, and say Boricuas, which is fun too, but it's way deeper than that. All right? It is um, a mechanism by which we preserve our heritage, our history, our culture, our music, our dance, our foods, our, our communities. And, and that, that is the significance of why we celebrate parades and festivals. Um, just to touch on what the Reverend mentioned, you know, who could do this and, and who's going to preserve this history and how are we going to pass that on to our future generations, our children, grandchildren, great-grandchildren? Us. Because if we don't do it, no one else is going to do it. So it is all about, upon us. So that's who's going to do it. Um, again, the parades and the festivals, or that mechanism, is that, but I often say is that link from the past where we honor our parents, grandparents, great-grandparents who came from the island to cities like Camden, New Jersey, Philadelphia, Newark, Jersey City, here in New York, uh, and across the, the country. And also at the same time teaching our children, grandkids, great-grandkids about our culture and our heritage. So we are that link. And to answer the question, what El Centro could do, um, one of the things that we as a, uh, a network, if you will, of Puerto Rican parades and festivals over the last uh, 10, 15 years have been doing is we would have an, an, uh, an annual conference or a meeting of the different leadership between uh, the parades and the festivals to get together and exchange ideas, uh, exchange networking and sponsorship ideas, and also to put together a directory, a list and a directory of all the parades and festivals across the country. So that we know when a parade is in Camden, in Philadelphia, in Newark, in Jersey City, in Vineland, in, in Boston, up in, in New England, across the country. So El Centro could, be, uh, could take a, a, a big part in helping us continue that and, and putting together that directory. And it takes a lot. It takes a lot of work and it needs to continuously to be updated. One year there's a new president, new board, uh, a whole round of new contact information. All right, so that's what this is. Fantastic. I Thank think you. we can do better than that. We can do a page for you and each parade in our website and, and share with everybody. Woo! And then, uh, Thank you. Tomorrow, but we're going to get there. So, so I think that's a great suggestion. Thank you very much, and again, thank you, Doctor. Thank you, everyone here at Central. Now, yeah, part of what you're saying here is that, uh, you, know, what, you know, I hear all the time that Puerto Ricans are not organized, that we just, uh, you know, we, we, we can be a force, but we're not, you know, we're just not organized. Well, today and yesterday is manifestation that we are organized. We may not be organized how they want us to be organized. We need a little bit more communication, that's true. We need a little bit more these organizations to come together and talk to each other and that kind of thing. And we're so happy to be convenient for that. But there's one th sector, and I'm prefacing that, because we have NACOPRO who's been around for 40 years and the parades have been around for even longer. There is an infrastructure out there. We just need to put it together, okay? But there are some sectors like youth that since the young lords I haven't seen organized. I mean, not that I'm dating myself. But, but, you know, what is it that we can do? So, uh, uh, Christy, who has been an activist on the youth movement, Puerto Rican youth movement, is going to tell us all about how we're going to move forward. Thank you, Doctor, and I'm very honored to be sitting here with all these amazing people that have done great things for many, many years. Um, I like to call myself a borderline millennial because I'm 37, so, <laughs> so thank you for so including me in the youth <laughs> panel. Really made it. Um, we had a packed room, I have to say, and what can we do? We're doing it. We're getting together. It's Saturday. There's a huge party later with Mr. Mofongo, and we could all be getting ready for the party, but no, we're here. Um, so that is a huge, we're all going afterwards, but that is, that is a huge thing, and it's really, really empowering to see all this 
young people getting together and having amazing ideas. Um, there were three key messages that we left the room with that I want to share with you. Vote, vote, vote. Number two, uh, we're three, about three million Puerto Ricans outside the island and there's about four million in the island, if I'm not wrong with all the new people leaving. Um, other way around, I'm sorry. <laughs> and you know, the ones that are here, we have the responsibility to represent those who doesn't, don't have a vote. So that was the number two message. We need to represent, we need to be ambassadors. It doesn't matter how old you are. It's just, if you're a registered voter, just vote. Um, and the other message was do something, do something, really do something. Find time in your spare time and do it. It's Saturday, I'd very much rather be sleeping, but you know what? There is something to be done. Um, the youth is very um, organized. The thing is that we haven't had an opportunity like this and that is what Centro is doing for us. It's not what you can do, it's what you're already doing for us um, to give us a platform and a space where I had people from three different places. I had Alejandro that's now getting a master's degree in Boston. Then I had Jesse who is like a super huge activist in education um, in Chicago. And then I had Isabel who is in the island and, and I, I'm in New York. So that is the perfect example of how Centro can help us. Who's going to do it? Like Reverend said, we are going to do it. We are doing it. How can we do it? I encourage each one of you to log into PR Global. It is a platform that Isabel Ruyan have created. And it's sort of like a Netflix meets um, match.com, she explained. So the whole point is that you can get, log in, um, connect with Puerto Ricans all over the world. It doesn't have to be just in the diaspora or in the island. Ask for advice for a service for whatever it is that you may need for another Puerto Rican to be able to say oh I can help you with this and that that way we're helping each other we're recruiting we're we're, we're sending money back to the island somehow as well um, and also if you're here today take pictures and hashtag and all of that and don't forget to use the hashtag stand up for Puerto Rico and like my friend would say, stand up for Puerto Ricans. <laughs> so because you are like, you know, a little nervous <laughs> allí. And Puerto Ricans too. So, so those are things, movements that are happening in social media with Alejandro's movement, with Stand Up Puerto Rico, with Bernie Sanders to retweet what he was, you know, posting. Like, the, you know, they're listening to the youth and social media is the perfect platform for this. Um, it may be a little weird for the older folks, like, but for us, it works. So please, let's just join. Thank you. Fantastic. Now, here's a case of, uh, you know, the bar associations. They have been organized for a long time. They come together all the time. They do mock courts. They have a pipeline pro projects. I mean, they have their act together. Having said that, and they act active for Puerto Rico. They are actually uh, uh, filing, uh, uh, you know, briefs uh, on behalf of the Puerto Rican people. and. So they are very active. So what, you know, what was the conversation about? If you're doing everything, you know, what what else can you do? Well, good afternoon, everybody. Oh, yeah. yeah. Be Betty Lugo, right? Betty Lugo, president of the Puerto Rican Bar Association. Well, that's that. Thank you, Professor uh, Melendez and El Centro for bringing the summit together and for bringing um, all of these issues to the table because, you know, we have been eliminated on the census. If you look at the census, they say, are you Hispanic or Latino? It's no longer, are you Puerto Rican? So the fact that Puerto Rico's gone through all these issues, and that's what, you know, we talked about the colony and we talked about status in the, in the legal bar associations. But the fact that you're having this summit and bringing us, all of us together, uniting us as a people, <coughs> as, a, as a nation, as Mark Anthony Vimbela, the president from El Colegio de Abogados would say, and as Tony Suarez, the president of the Puerto Rican Bar Association from Florida, you brought us together and we're talking. Regardless of what we believe and what we think and the difference of opinions and the three political parties in Puerto Rico, we are the diaspora and Puerto Rico is in our hearts. Yo no nací en Puerto Rico, yo nací aquí, pero Puerto Rico nació en mí. 
talked about the two amicus briefs that we submitted to the United States Supreme Court to both cases, the Sanchez Valle case and the case, the Franklin um, Trust case, that both have to deal with issues about Puerto Rico's autonomy, is Puerto Rico a colony, can Puerto Rico make its own laws? And we submitted it in a historic way in collaboration with El Colegio de Abogados, with, which is 175 years old. El Colegio de Abogados, the Puerto Rican Bar Association of Puerto Rico, is older than the American Bar Association. And, um, is here. and then in Florida, with the large influx and the large migration of Puerto Ricans that we have, um, Anthony Suarez, who has been leading the fight there, and he's a, he's a uh, legislator, he's a former president of the Par uh, Puerto Rican Bar Association in New York, and there are a lot of legal issues that are being faced by Puerto Ricans in Florida. So those are the issues that we talked about, and the biggest issue was Puerto Rico's colonial status. And what is it, who, and who's going to do it? Well, this year, and I'm so glad that we have this summit, we are going to incorporate, we've already incorporated, the National Puerto Rican Bar Association. Whoa. The National. are just about in every state of the union today. And I'm sure there's a Puerto Rican lawyer in every state of the union, and somebody who's willing to raise the flag and say, I'm here and I'm gonna fight for Puerto Rican civil rights and justice. And that's what we're gonna do, and we're gonna invite you all to join us. And on June 17th, we're going with El Colegio to the United Nations on the decolonization <laughs> issue, and we're gonna talk about that. <laughs> because um, I'm, a, I'm a proud daughter of a, a, a Puerto Rican warrior from Cialis, and my father is a, what, he's still a Borinquenier, because he's still alive, a Borinquenier, who we will be celebrating later on tonight at Taino Powers. Borinquenier is the 65th Infantry, the last segregated unit of the Army. Well, we see, already received the Congressional Gold Medal, but they're gonna have a ceremony later at Taino Towers. And what can El Centro do? Yeah. The Centro could do so many things, but we are so honored today to have in our audience um, history. Um, and we have Judge Frank Torres, and we have Annalisa Torres. Judge Frank Torres is a Supreme Court judge, retired. He is the son of the first Puerto Rican judge in New York. Torres is a federal district court judge. She's also in the audience. So how about that for La Diaspora and lawyers? That we have Puerto Rican judges and lawyers, but what we don't have and what the Centro could help us with is preserving and documenting our history. Because if you yeah. ask, well, I want to know who the first Puerto Rican judge was. We don't have that. So El Centro could help us with that. And we're also going to need El Centro to help us with anecdotal evidence. What is anecdotal evidence? It's testimony. So that whenever we have to go before a court, you need testimony from people who are affected by what's going on, by the crisis, et cetera, to actually take the testimony of our people, not, 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 not much different than our faith-based communities. You have to say, well, this is how this is, has affected me and this is what's going on. So El Centro could definitely help us with documenting and, and preserving our history and strengthening the future for generations to come. Thank you. We are doing we are doing the uh, historical recovery thing, you know, historical preservation. We're closing on 500 collections of Puerto Ricans, distinguished people that made a difference. Uh, we have processed about 300 of them, and a complement to that is the oral history project. We're going to be launching about 100 online. We, we we're going to do another 100 or so next year. Uh, so we, we, we not only promise that to the legal community, we promise to every sector. All you need to do is help us find out, like Reverend Ray Rivera, you know, the bastions of our movement in, within faith-based communities in New York, 
and you know, identify him and get him to work with us on the historical preservation side. Getting his papers, getting his oral history, he promised to do it. And just telling him, we're going to do it. And we're going to do it with every other person, every, the veterans and the, and the young people. Uh, we need to do more of that. So that's, that's uh, you're not that special. We're going to do it for everybody, but we're going to do it for, for, uh, for the legal community as well. So, uh, and I think you mentioned something else that attracts my att attention, which is to say, uh, we want to do a directory of Puerto Rican Day Parades, fine. But shouldn't we have a directory of the legal community? You guys have it in your website. Can we connect it and as a national website where we connect it to other sectors, yes. whether we're in social media or what have you? So that's a good project. Yes. And if you have the if you have the willingness to help us uh, construct that, we did it for the cultural sector. It took us a few weeks to you know get back to all the people, but we did it. We collected probably close to 300, right? Where is it? Of 300 organizations nationwide that have something to do with cultural activism in our community. Uh, you know, about 80 of them that you know from the prior things and some others. Okay, thank you. Thank Let's you. move on. Uh, you know, I like to talk. So, um, so the next, uh, uh, the next sector, which we uh, are very well organized, is an interesting case. The veterans. Um, you know, they have seven organizations, they know what they're doing. They got this medal for the Boring Caneers with volunteer work. This is all volunteer work. Seven organizations that spread nationwide. They have a big footprint. Yet, how do we engage them? But Puerto Rico is a little bit of a challenge, and no better than Harry Frankie to tell us what the hell we do here. Uh, well, uh, thank you Eleanor, for having me here. Uh, that's the right question. What the hell do we do? Um, well, let me give you a, a few numbers so you know why it's so important to uh, uh, get the veterans involved. Last year, Puerto Rico lost almost 40% of, of its veteran population. It's not the uh, oldest veteran population, but the youngest, they finish their service, they go back to Puerto Rico, they try to find a job or to study. It's hard. They move to the U.S. Puerto Rico is, is, is losing some of the finest uh, people uh, at, the, at an alarming rate. Losing almost 40% of your veterans is unheard of in any territory or state of the United States, right? That being said, Puerto Rican communities in the United States in which Puerto Rican veterans or service members have a predominant presence are doing much better than traditional Puerto Rican communities. Yesterday, and that's something to applaud. Yeah. Because they should be ready. They are, right? Yesterday, Congressman Serrano mentioned that we don't use the political power, we do not transform into political power the service of our veterans and service members. And that's right, we don't do. And that, we, and that they don't organize. That's why I was wrong, because they do organize. They organize. Uh, they get things done, they do great things for their communities, um, like the Congressional Gold Medal for the Boring Canier, long time overdue, right? What they don't do is that they don't join broad political coalitions. And that needs to change, because everything that we do is political. And that was my qu the question that I posed to them. I mean, and not, it's not just that all that we do is political, it's also, let's put, let's be utilitarian. When they speak, their voice is heard in Washington. Rightly so, right. So I pop the question, how come that you organize so well but you're absent in broad political coalition? Because we need you. And they mentioned all they mentioned all kind of tactics that we can do, starting for starting from organizing at the local level, but I kept pushing. And this is what they have to say, more or less. I'm paraphrasing everything that they say. Our mind frame has to change. When better answer, or when Puerto Rican join the military, many of us look at them, and if all of a sudden they're no longer Puerto Ricans. They're foreigners. And that is something that it needs to change. So that's the main reason that I can gauge why veterans and Puerto Ricans in the military don't want to join broad political coalitions, even if they agree with your political ideology 100%, because they're being, uh, they feel like they, they've been left out. And in many ways they have, 
Now we all applaud the 65th. Ten years ago, no one knew anything about the 65th. It was an avenue in Puerto Rico. That's what it was, right? Yeah. So we need to change that with education, uh, which they mentioned, and by continuing to invite our veterans to join our board, to join our organizations, and maybe uh, even having committed uh, veterans in our organization, so when we finally get our talking points, what is going to be our agenda, is something that they can agree upon. Because everything is about negotiation, and that's what we got from our panel. We got so much more, but I know time is short. What is it that Centro can do? Yeah, what is it that Centro can do? Well, well, we can publish a book on the 65th Infantry. Yeah. What do you think of that? Yeah. Well, um, I, I hear the book is coming. <laughs> Centro Police is coming out with his book <laughs> on the 65th Infantry. And what yeah. Centro can do? What Centro can do is continue. Um, Centro took a chance with me. I'm the first. I'm the first historian in a while, and I'm the first military historian ever that Centro ever took in my career. In my career, doing military history is kind of a career suicide. No one cares about history anymore, and much less about military history. So they took a chance with me, and we're doing many, many projects to highlight the contribution of the Puerto Rican soldiers and service members. Thank you. Okay, um, so here's another sector uh, that has been organized for quite a bit. They have a national footprint. They actually know how to organize chapters. They have a bunch of them, 9, 10, 11, throughout the country. And, and we have Amadis, who's the, the vice president of NACOPRO in Philadelphia, to give us a report. Thank you. Thank you, Edwin. Um, I just want to say, you know, I'm really honored, NACOPRO is really honored to be a part of this. Um, Edwin's been great. I reached out to him. We went to D.C. in December and came back pumped. I'm like, guys, we've got to do something. I got my advocacy committee. So I said, Edwin, you know, when are you free? And Benito, during his lunch, he'd had a Skype session with me with his co-consultant <coughs> sitting there explaining. Um, and then he also said, you know, Debbie from the Chicago chapter has reached out to me. So I think he said, you know what, let me give him a panel so we can talk. So we can give him a <laughs> um, some of the things uh, from our panel, you know, we, we talked about a lot of the, the common things that we've talked about this weekend, but really um, developing a key message. You know, we have a lot of information out there, a lot of articles, but really, in order to communicate that to our community, um, what are the issues, how they impact me, how, how we're going to make that message personal to people, how we're going we to make it relevant to people. Um, so developing uh, the key message was one of the, the one, um, things we talked about. And then also informing and engaging. So um, how do we build forums? How, would, how do we build media outlets? Um, connect with media outlets, build networks, um, use social media to build enthusiasm around the issue. So um, as some of our next steps, we have eight chapters. Um, I wrote the list, so I don't forget them. Chicago, Northern Illinois, Indiana, Miami, DC, Philly, Milwaukee, Southern California, and New York. So we're everywhere. Um, and really, we want to expand that to Ohio and Puerto Rico and Orlando. So as part of our mission, we... Oh, and Jersey, New Jersey, yes. And New Jersey, too. Actually, I just moved. I'm from Philadelphia. I just moved to Jersey, and I just uh, met. Through this conference, through this conference, I met Marisol, who's in Newark, and we said we're going to start a New Jersey chapter. Yeah, yeah. So that's one of the new things that came out of here. Um, so yeah, so really, when we, we want to go back to our eight chapters, and we want to have a point person from each chapter who's able to organize, and we really want to get um, the message of what we learned from this conference together, and we really want to bring that to our community. So we said there needs to be some kind of training. We really want to train people on how to get this message to people, what are the issues, what, what have we learned, and what are we looking forward to. Um, and then also, Philadelphia chapter, you know, the DNC is coming, so we really want to be involved. We already had talks. We, um, Nanco is very involved in their communities and, and with, uh, partnering with other Latino organizations in their communities. So that's one of the, the key things that as Nanco as a national, wants to look to our Philly chapter to help organize. Um, and then we, one, one item, which is interesting, was we said we can develop a telephone campaign. I know it's like very grassroots, very, you know, from, from the beginning, that's how you used to do it, you used to pick up the phone, but we said if we can organize with all of our chapters at a certain time, 10 to 12, 
all of us get on the phone and we build a list of people and we build a list of allies and we, we really just get on the phone and pound these people every week. Um, that was one of the takeaways. And then for Centro. So Centro is great at distributing information. You guys send a lot of, of good emails. So we said we can build our distribution list and point them, if we could, to Centro so that you can be the point person to distribute the information to our networks of people. Love to you do, do that. Yeah. Yeah. Talking so, about social media. Yeah, that's that's yeah. something to do. I hope everybody has agreed with this. Fantastic. Um, so now we have the great Miguel Luciano, who has been organizing artists uh, all over the place to tell us what was the conversation in the panel, uh, what's the answer to the three. Uh, and, 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 and this is the best cadre that we have at Centro. He sort of supports us for everything. Yeah. Everything. Thank you. Thank you, Evan. We, 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 we talked about a lot. Um, and um, we could have talked for another couple hours for sure. Um, but um, one of the things that we, we talked a lot about was in spite of the crisis, in Puerto Rico right now, you have, in, in spite of what is the greatest crisis that um, uh, most generations has, have ever seen or experienced there, you have one of the most vibrant art scenes, especially among young artists, uh, on the island right now. And so, um, and it's important to sort of recognize that and that we uh, tune into that. Um, so, we talked a lot about sort of thinking about what that means here in the diaspora. Uh, you know, we have a history here in the diaspora as well of making incredibly powerful art in great times of crisis. Here in this community, the late 60s and 70s produced the New Rican, the New Rican Arts Movement and poetry that uh, also happens at a time of great crisis. We have precedents uh, uh, that have been set in different communities. Um, and so that leads us to really what is a critical part of this, is making intergenerational bridges between these different histories and the current and future generations of Puerto Rican artists. Uh, we, we, we talk a lot about um, the, the charge that institutions, our institutions have, in, in terms of playing a role in making those bridges happen. Um, and we also talked about the importance of protecting our remaining institutions. Uh, like the Tayar Boricua here in New York, uh, which is 40 plus years old now. Yeah, and we'll, we'll soon celebrate its 50th anniversary. Um, and as well as, you know, it's important to protect our remaining institutions. It's important that we push our new institutions forward, like the Louis Saida Center, like the National Museum for Puerto Rican Arts and Culture in Chicago. And so having us all at the table actually was, was unique um, in terms of our institutional people and artists. It doesn't happen very much for us, um, just to even be in the room having this kind of conversation. Um, so the networking, uh, and this is where Central can actually help us, Edwin, is uh, having a hub that helps us to network, having uh, a, a centralized place of information where we have institutional histories, uh, current events, contact persons, how do I get involved, um, this is like a really critical thing that we, we just don't know how to do um, uh, well enough right now. Um, and in terms of uh, immediate sort of like ideas for intervention, we talked a lot about the Puerto Rican Day Parade as a place of intervention, as, a, as, a, as an upcoming place of intervention, and how the visual messaging um, for uh, different kinds of performances and visuals in the parade, uh, artists can play a really big role in. So, in terms of how that gets organized, again, our institutions, um, hopefully locally, will play a role. Centro, you can also help us uh, in terms of hosting space, even for conversations uh, yep. uh, about how to build that. Um, how to even get space in the parade, for example. Um, so, because um, this, you know, we are talking about independent artists and informal collectives, and then institutional relationships, and how do we bring sort of like all of these things together to increase our power uh, in working together. So. Uh, there's a lot on our plate, but uh, you know, artists uh, can play, uh, we think, a really important role in sort of making sense of the crisis uh, to the public in terms of how do you actually uh, visually represent it in a way that makes it legible, and makes it sort of accessible to a broader community. And so that's the work we have uh, moving forward. jump by panel for a second and then come back to it. Um, so the, the, the one sector, uh, the next sector is the LGBT sector. 
uh, for those uh, old pros in this sector, like, like Luis and, and Lori, uh, you know, there were some organizations, especially in New York, and they sort of uh, dissipated their, their Latino uh, their networks out there. But this, this is a, 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 a sector that is very important, that is growing. We have a big presence. So how do we organize the LGBT community nowadays? So we have uh, uh, Pedro Julio, who I met through the Puerto Rico uh, struggle not too long ago, a friend that I keep for a long time. So Pedro. Yeah, yeah. Buenas tardes, Puerto Rico. Uh, I want to thank Edwin and the Centro for opening a space for LGBT community. For those that don't know, <laughs> LGBT community is the lesbian, gay, bisexual, and transgender community. Uh, and uh, we have been here every single day of the Puerto Rican experience. We are part of the Puerto Rican experience. We, have, we had a great panel, and uh, for those that you don't know, I'm going to talk a little bit about the LGBT history, because this is one of the things that happens. We don't talk about the LGBT component of our history, and we have a very rich history, and we have a, a, a lot of gains that we have had through the years. Puerto Rico is more advanced than 29 states in terms of employment non-discrimination legislation. We are in advance of 41 states in terms of domestic violence law protecting LGBT people. We are in advance of 34 states in terms of hate crimes legislation that includes LGBT people. Before the Supreme Court of the United States decided to strike down all the sodomy laws, the Puerto Rican Senate did it before the United States did it. And we just got the marriage equality in Puerto Rico because of the Supreme Court but it was also a case in Puerto Rico that was started by five couples and two organizations, one that I founded, that we made possible marriage equality also in Puerto Rico. So we have, we have to be very To answer the questions, uh, we need to uh, identify the intersection of LGBT issues and the Puerto Rican experience. We need to bring those voices into the conversation. Uh, there's a lot of uh, missing information about who we are as LGBT Puerto Ricans because there are no questions about sexual orientation or gender identity. And as well, there, there, there's the, the growing problem that we've had in Puerto Rico and, and it, it is the closet. We have been forced to, be, to live our lives inside the closet because of discrimination and homophobia. So those experiences are not out there because of, of, our, of our struggle. We've come a long way, you know, uh, but, but there's still a, long, a, a lot to do. So the statistics are incomplete, so we have to be better at gathering information about uh, LGBT Puerto Ricans and allow people to self-identify. We have to bring that uh, data up to date on where the word LGBT Puerto Ricans live uh, and uh, find that. Uh, it's, uh, we, we have to dispel the myth that LGBT Puerto Ricans are affluent, that are living on the cities. The, the LGBT Puerto Ricans are everywhere. We're part of the working class uh, uh, in, 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 in every part, and we need, we need to bring that to the forefront. Uh, we need also to organize LGBT Puerto Ricans. We've had, as uh, Edwin said, we have lost a lot of organizations because of a, a, we, we, of many, many reasons, but we need to bring that also. Uh, so we, we're, we have to bring this information to the people. We need to lift our voices. We need to be visible. We need also to count on allies to continue the struggle. It is not over. Marriage equality is not the end of it. There's still a lot of things that we need to uh, get uh, full equality. So for the Centro, uh, the Centro should co collect oral histories of LGBT yeah, yeah, uh, Puerto yeah, Ricans. Yeah. We need to do that. Yeah. We need to also help in, in doing more capacity building where LGBT uh, Puerto Ricans are. We need to rescue our LGBT Puerto Rican history. We have Silvia Rivera, yes, who yes, was yes. part of the Stonewall struggle Woo! revolution here in the US. Yes. And uh, we, we, of course, we have Ricky Martin, we have Kanye Garcia, 
we have many LGBT Puerto Ricans that are out there. We have the first openly gay boxer who's Puerto Rican, Orlando Fenomeno Cruz. So we have a lot of LGBT Puerto Ricans that are out there doing the work. We have to rescue that. We have to create a network of LGBT Puerto Ricans. We, I, I have a very, uh, a very piece of news that I'm going to leave for the last. I'm just going to mention a, 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 some things that El Centro can do is to create a website that has a list of resources of LGBT Puerto Ricans and organizations. It could be hosted on the center website, that's one thing. Uh, we need to write up a report or general server, a survey mapping the constituencies uh, and uh, how we can uh, uh, ideally commission a central researcher to do this. We have to support and publicly recognize initiatives that can bring st uh, key stakeholders together to engage uh, the dialogue. And uh, we have to update the Centro Journal on Puerto Rican Queer Sexualities that was uh, issued on 2007. We need to update that. Uh, uh, we have to support the translation and dissemination of the productions that are scholarship and artistic so that are uh, uh, available in Spanish and English. We need to identify the key issues affecting LGBT Puerto Ricans, and we need to identify the community leaders, the elected officials, the affinity groups, artists, scholars, and events in different regions that are LGBT specific. And as a thing that we're gonna ask the Centro to help us organize and convene, is that I'm very proud to announce first here, it, it hasn't been public, so I'm gonna announce it here first. Uh, for the first time, the National Puerto Rican Day Parade this year will dedicate its parade to the LGBT struggle. As a, personal, as a personal aside, I remember the first time that I marched on the Puerto Rican Day Parade. I remember I was called a pato. I was throwing bottles at me because I had a rainbow flag. This year, I will be one of the honorees that will be marching on that parade. So I w the only thing I just want to add is that the resiliency that the LGBT border against have had through all these years with all the discrimination, without equality, without having all the rights, without having all the privilege, being thrown out of our, out of, of our houses, being killed just because being LGBT, we are finally being recognized as the few full, fully human beings that we are. And I, I want to be very, very grateful to everyone that has been part of this struggle. There's a lot to go, but I'm very proud of where we are now, so thank you. I want you to notice what happens when you put two academics, Luis and Lori, and Lori, in one committee. The list for center was like 10 points. Everybody else is saying one thing, I mean with two things, they came up with 10 things. So, I will say, we're working on some of the things that, that they mentioned, but we need help. So the, the, the first thing I'm going to say, uh, Pedro Julio, I'm going to buy you lunch or dinner, as you see. And we're going we're gonna to map a strategy. I owe, I owe you one anyway. So, so I, I'm going gonna, I'm gonna to buy you lunch or dinner, and we're going to put together a strategy to accomplish all ten things, including Larry and Luis. Where are you guys? Hey, te lo digo. But you guys have to help with the journal issue. Okay. Because, you know, we got to do new stuff. That, you know, we got to do another issue. Where have you? Have you? Absolutely. Yeah, there we go. So let's go back to, uh, to race. This is another sector that is interesting because we have a lot of, of Afro-Boricuas activists, but it's not quite, uh, you know, uh, there's not quite a national presence or some kind of weaving of the thing. There's a lot of Ben Plana groups, uh, the Tosset Taclar or Caribbean Center here in New York. It's a little bit dispersed. So, um, we have uh, Rebecca Daly Woolley, who's from Boricua Chicks. You gotta check their their, uh, their sisters. You can tell them apart, but you know, tell us exactly what the agenda with you, with the Afro uh, Boricua uh, uh, contingent group 
sector, what can we do? So first of all, thank you for having this topic at the summit. It's very important. We had a packed house. It was almost standing room only. Um, so it's a very, very important conversation. When we think about black Puerto Ricans on the mainland and on the island, they are typically disproportionately affected by poverty, by high incarceration rates. We don't see ourselves in leadership and politics. And so two of the main takeaways from our you know, workshop was one, that people feel like they need to be educated. We don't even know how to talk about what it means to be a descendant of Africa. We know that we have Taino. We love to say we're mezclado, you know, but we don't, you know, we don't always honor and acknowledge and recognize that we are descendants of Africa. And so when there are people who are black Puerto Ricans, they become invisible. And when you don't see yourself on TV, when you don't see yourself in leadership, when you don't see yourself in mainstream media, you think that you don't exist. And you think that it's okay. When you see those stereotypes on TV, and you see blackface still in Puerto Rico, you think that that's, that's my future, right? That, that's all that I can be. So the first takeaway is just that we want more opportunities to learn. So whether it be classes, whether it be workshops, you know, but just the opportunity to know what to say and how to say it, and you know, that may be events and classes. The second thing is inclusion and equity. So not just seeing ourselves in the room, but just having an equal seat at the table. So those are our main what we would like to demand is some type of demand. some type of course that yeah. really yeah. dives in yeah. deep yeah. and talks yeah. about Are what it and talks about what it means to you know be a descendant of Africa as a Puerto Rican and what language should we be using so that we can empower our community to not show prejudice and discrimination against our own people. We have a new uh, central website. We're doing implanting technology that allow us to do you know, 3D museum-like exhibits. And we have a couple of people interested in doing, you know, LGBT for sure, but certainly Afro, uh, Boricua, uh, you know, and, and, and curate uh, some of the stuff that we have. It's an area that we need to do to do more. But that's that's uh, something, you know, kind of. It's not just the, the providing the information; it's presenting in ways that are attractive for teachers, are attractive for community activists that can be peddled through social media. So. We were talking about how to do that with our new, we have a new toy, and it's very powerful, but we still don't know exactly how to use it. We're, we're kind of figuring out. We have some, some demonstrations, but this uh, lends itself, just like music, lends itself for a full-blown digital museum of, of heritage. And so that's a conversation I'd like to have Absolutely. with and MoniquaChicks.com is willing to be a media right. partner. We all right. already share central yeah. news, yeah. so you're, you're not we're here, willing. You're not here coincidentally, for favor. <laughs> <Right. laughs> so we're willing to continue so that the messages can get out and our community can feel empowered. Okay. People felt powerless in the workshop, and we don't want that. So hire okay. her, hire her. Hire her. <laughs> Slow down. Okay, so uh, this panel, uh, the, uh, the next panel, the social media panel, it's, uh, uh, yeah, it's, your turn. Uh, it's, uh, it's a very interesting one. Uh, Centro again is implementing a new technology, not just the exhibit stuff with our cable uh, content and all that, but it's a new technology which is the type of thing that Obama and Bernie Sanders use for campaigning. It's called, it's called Nation Builder. Natasha was with us and, and we trained about 20 people, our staff and some partners. Um, and, and Natasha was part of that. 
So she knows very well the capabilities that we have out there to do outreach and the, and the role of social media, and especially what Central can do. Exactly. So tell us. Yeah. Okay, so we had, a, everybody needs social media. It's all about engagement, and it's how to engage the, uh, the Puerto Rican diaspora. So I was very lucky that our moderator was Marlena Fitzpatrick uh, from Latino Rebels, who have a great history, great history of engaging the Latino community. We had Savi Burgos from La Respuesta magazine, possibly also the first magazine of diaspora, coming out of Chicago, and now he's in New York. Uh, we had Alejandro Molina from Free Oscar Lopez. Thank you so much for all your knowledge. And right next to me, I had the wonderfully funny but also insightful Gabe Gonzalez from La Flama. And, um, and we came together uh, with a group. We actually waited for the Monsignor to be done, so we started very late, but still we had a very interesting group, and it was about engagement. It was about how to use social, everybody knows how to use Facebook, everybody knows how to use Twitter, everybody, yeah. not everybody, okay, let me put it, let me put it this way, let me put it this way, we need to engage, and the question was, how do we focus everything that has happened in this summit, how do we create the engagement in social that we need? And they asked me, and they asked some of us, is there an umbrella organization? And we told them that there is something called the National Puerto Rican Agenda, and that we would like for them to follow on Facebook and on Twitter and a nation builder just like Centro. Um, it is an organization that was created for you, for all the other organizations that are across the United States. We see social, and I will read from my notes, we see social as a conduit to amplify the diaspora message, so it's about content. We see social as a conduit to unite the diaspora in the US and with Puerto Rico, which is very, very important. How do we create those bridges and let the Puerto Ricans know that they're not alone in the island? How do we make them feel, or for them to understand that we feel as Puerto Rican as they do also? Woo! We need to remember we are 8.6. Let's start stopping the 3.2 and the 5.5. We actually are 8.6. Um, and as I lose, okay. And um, we use uh, social as the first step to create an offline networking and interactions, which means that we all have, a lot of us have websites, have, you know, blogs, have how are we creating offline communities and offline networks? How are we bringing the voter registration that we so sadly, we, we, we need it? Um, all the issues that we're having, how we become an offline community, a united offline community. We spoke about the cacique factor of a lot of Puerto Ricans. Um, all of us want to be caciques. We can't. The time is now not to be a cacique, believe me. Um, we all have to stop being trying to raise our, whatever it is, you know, our issues and think of Puerto Rico and of Puerto Ricans as one. And I think that we can all do it. And social is a conflict. We talked about the best ways to reach our audience per region, per traditions, per issues. Again, we all came to the idea that if we all have some kind of umbrella organization, you know, like, like some kind of website where it can be looked at all the issues in one and all the regions and all the, it would be fantastic. So we kind of need money for that, but we will figure that one out. Um, and the best practice is to reach the desired goal. One of the things that we talked about because we were social media is what hashtag was the best hashtag. We wrote them all down. Puerto Rico matters, I vote for Puerto Rico. PR crisis, which person like me that is in public relations always thinks of crisis management. And actually a lot of people, ah, yo me quito, yo no me quito, yo me quité, cuando me quito. You know, and we all came with that we love the stand up for Puerto Rico, hashtag. So, um, it, 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 it is a, a, a verb, it is an action verb, and it's something that is talking about let's all, as Puerto Rican, stand up for Puerto Rico. I don't know. He's outside, he should be in here. Alejandro, <laughs> 
Oh. So taking up on the, under consideration, thank you so much from the Centro. Um, national Builder, we would love to be part of your National Builder. Um, I definitely think that the, the National Puerto Rican Agenda and El Centro can work together uh, to bring those um, ideas together, especially the now. Uh, what we need to do now to bring um, to bring the Puerto Ricans yeah. together and hashtag stand up for Puerto Rico please everybody let's start using it and a creation of podcasts and videos because we all decided that visual is the new content king great thank you fantastic before, before we go to our last panel and by the way, the police came to kick us out because there are too many people in this room. <laughs> so if that happens, I apologize. So uh, do not resist. <laughs> this, this is campus police. <laughs> huh? there, there, there are chairs in here. Okay. Uh, so what Natasha is talking about, this, this platform Nation Builder is a platform that allows you to, to put together all your social media uh, uh, handles, right? The, the, the Facebook and Twitter and all that. In addition to that, you can, you can add emails, you can pinpoint and target certain constituencies and so forth. I'm offering the platform, is, it's kind of complicated, it's a little bit of learning a learning curve, but every organization in this room, in this panel, is welcome to work with Centro to, uh, to use that platform to engage, okay? And Natasha mentioned a sister organization, the National Puerto Rican Agenda. Uh, that's a bit more uh, political than Centro is, but either way, they both are using that platform. All the people are using this is what Obama invented and, and Bernie has used very effectively to fundraise. If you don't know what it is, approach one of our staff. About 20 people were trained on this stuff. And we're getting there. We're learning, and we invite you to learn with us. And if we use that combined platform, we're going to harvest. And we promise, whatever you publish, whatever you want to publish, we will do it with you. And you can pinpoint and target all the Puerto Ricans in the network. we got to build it, okay? we got to build that. It's an instrument that is overdue. we got to have a newspaper, too, but that's a different conversation. That's a different conversation. It is a different conversation. Vamos a tener una la vez. But for this year, I think that's a, 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 a goal. And last, last but not least, we want to hear from Puerto Rican academics. Puerto Rican academics are organized. There's something that's called Puerto Rican Studies Association. This conversation, I suspect, was about how can we mobilize yeah, academics for Puerto Rico. It, it's just all this content uh, knowledge that you guys want to pedal. Someone has to write it. Someone has to research it. Someone has to, uh, you know, do the work. And these are the people who actually know what they're doing. Especially uh, my, my good friend Javier, who is, by the way, the person that knows the most about Puerto Rican studies in the world. This guy, Javier, yeah? And, the reason, and yes, you're gonna get it right. All right, so. And the reason for that is that Central has published uh, uh, the journal for a long time, more than a decade, and each and every article published there, right? Javier has edited, he has incorporated peer-reviewed comments, interact with the, with the authors to make it publishable quality, peer-reviewed quality, and he's responsible for all 10 years of Central Journal publication. He's also an organizer. Yes, I'm Javier Totti. I'm a faculty member at Lehman College of the City University of New York, and I'm the editor of Centro Journal and Centro Press. And, well, Edwin gave me a difficult task because, as you know, Edwin, when you get a group of academics together, there's always a fear that they will vent, they will critique, they will fight, and they will seldom agree. You know, I was in a way disappointed because there was a very little venting, no critique, no fighting, <laughs> and a lot of agreement. Well, you got, you got the wrong person, the people in the room. That's I the guess, problem. Uh, or there is progress in the world, I don't know. <laughs> um, but these are the, the, what we concluded, or what the group concluded, uh, that how can academics contribute? Well, we, academics can, well, they do, they write. They can write op-eds, blogs, policy papers, 
academic papers and books on the crisis and educating the people. Uh, and it's also important not to write for Puerto Ricans only, but to write, as academics, we meet a mixed community of Latinos and other people, African Americans, etc. that we can write, we have to write also and engage in the Puerto Rican problem, in the Puerto Rican crisis and solutions, other groups. Make them own it also. Um, we can also pressure, we're going to pressure our professional associations to take stands and to organize the Puerto Rican Studies Association, the Latin American Studies Association, which is having its meeting here in New York in a month or so, and other professional associations, like the Anthropological Association, etc. Uh, ac academics can also build and expand on their networks and connect them to Central through Nation Builder. Uh -huh. um, and then also, of course, um, connect and expand on, on their own social networks. What can Centro do? Well, help in the production of educational materials. And here it will have to be a large coalition of academics plus artists, now that me get volunteer, and designers, educators in K-12, educators at uh, college level, to produce materials in different mediums and for different levels. No? And these materials must be engaging from cartoons and children books to video presentations, webinars, PowerPoint presentations, etc. that will be available uh, through the web. And Centro can also serve, and then the second thing that Centro can do is serve as a hub uh, to create working groups on these issues for academics, where academics can share their their data, their writings, and discuss them, and hopefully eventually publish them. Fantastic. I am, I am a little surprised that no one brought up the issue, should we have another summit sometime in the future? Yeah. 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 Por favor, it's not like the basic answer, okay? That, it costs a lot, by the way. But, you know, so you, we can ask for that. I'm volunteer to do that again. Uh, we have a couple of announcements, and then I'm coming back. Don't go anywhere. Uh, I just wanted to announce that we have the archive by uh, Jorge Luis Rodriguez. Today is the last day of that exhibit in our library and archives. So if you have a few minutes before you go on your way today, uh, you can still appreciate the art of uh, Jorge Luis Rodriguez. Um, we have another announcement. Yes. <coughs> okay, I, I have an announcement that I, I, I um, <coughs> let me say this. I, I'm supposed to make an answer, but I'm going to take the liberty of a second to acknowledge the work that El Centro has done. In <laughs> and, and Chicago to make a presentation on the um, Puerto Ricans in the, in, the, in, the, in, the, in the new millennium, right? And out of that discussion and the idea that Puerto Ricans have become a nomadic people and a nomadic nation, we, be, we began some of the discussion <coughs> that has culminated in this. This is not something that just happened. There have been a lot of discussions all over this country, and this man has gone all over this country to make sure that we understand the moment we're in. But using the Centro as an instrument of really research that's on the ground, that's the kind of research we need. That's the kind of research El Centro represents. And it's really, in many ways, bringing us back to where Puerto Rican studies, where all of the things we need to go back to and that is the marriage between activism and change and struggle and the academy. And I think this is really a historic day. And Edwin deserves a lot, a lot of I would also be remiss not to acknowledge the work that are the speaker of the New York City Council, Melissa Marquivelito, has done. 
Rico is here representing her, and he is an amazing, amazing worker bee for this woman and for all of us. Thank you as well. Clarissa, did you come up? Did she disappear? No. So, anyhow, I wanted my niece to be up here, um, but tomorrow we have a meeting of the National, uh, the National Boricua Human Rights Network, and it's going to be at 1300 South Southern Boulevard in Bronx, New York, at 9:30 a.m. And you can contact Anna Lopez. And tomorrow, an amazing group of women have come together in Puerto Rico, in New York, in Chicago, and we hope to replicate this all over the country. Now they're called 34, 34 Mujeres por Ocal, and tomorrow at 4 p.m. they will be at Union Square, uh, I guess 14th Street, I, guess, I don't know if that's right. Okay, so at 4 o'clock tomorrow, thank you. Activist. <laughs> See how it goes Monday. Uh, uh, as, as much as I appreciate uh, kind words, and uh, probably half of them are deserving, I will say that uh, this event would not have been possible without the energy and leadership of central staff. Okay. Read the names if you want to applaud again, that's fine, but wait until the end. Uh, first, I'd like to uh, recognize the leadership uh, of Central Operations, and we have you know a great team of uh, managers, uh, beginning with Jose de Jesus. Jose, are you here? Yeah, he's downstairs doing something, uh, and, and also Jose Camacho has been in the production side, and David Quiles. All of them have a you know, all their staff, and they, they do operations, they pay your bills. That's a good man to know. Jose is the one that handles all that kind of stuff, as some of us can tell. Uh, we also have our events coordinator, uh, Lily Santiago, and our outreach uh, coordinator, Surey Miranda. They actually implement this stuff, okay? I just say, I have a brilliant idea, and all of a sudden, you know, it's a lot of work. And these people, uh, Never complain, they, they, they work long hours, and uh, thank you. I'd also like to acknowledge uh, Erika Soto and all the production team, all the cameras. We have to bring, we have to bring about uh, eight additional shooters to be able to do this production. This is a major undertaking, and Erika and her team have been on top of that. Uh, there are going to be some product coming out. For example, you can see everything that happened yesterday is already posted on the web. And that's Erika and her team. And yes. tomorrow you'll see, uh, I hope Monsignor goes viral. Okay, por favor. Right. Yeah. I think he, he, he said a, a, a bunch of uh, radical stuff there. So, uh, so uh, yeah, really. Uh, so in any case, uh, there's also, uh, uh, you know, communication, social media and team. And, and I want to acknowledge Madeline Friedman, who's also publications uh, manager, Gabriela Sierra Alonso, who's also the editor of the Voices uh, magazine, Maria and Susel Lavoy, where are you? Where are you? They're around. They, they do um, all the coordination with the media and the press. Marisa Rodriguez, who was around here, all 10 of them. Marisa, it's, uh, uh, you know, look, look, look. Work. Never, never, never miss a, a, a day. Uh, and, and also uh, Michelle Perez Kendrick, who helped me with the graphics and all the stuff that you saw. A great communicator. I hope that we went well. 
the leader of the data center and uh, that produces all statistics uh, and math for the publications and write the reports and so forth. Jennifer, Jennifer is here. Jennifer, you know, so she left. Um, and also Carlos, uh, uh, who is supervising not only the research but also the, the data center uh, production. Now, I realize that you don't, we, we didn't want to print all the stuff that we did, but there's an almanac that we're going to publish. You can go and download all this. Um, this, this almanac has a data sheet of about 10 pages for each state, for the top 10 states, and one for the United States as a whole. So wherever you live, in one of the states where you have the largest concentration of Puerto Ricans, you can download a pamphlet with eight pages where you have a centerfold map of where are the Puerto Ricans in your state. And the, the, the people that came over the last eight years, the people that we got to register and vote. Uh, okay, I'm not supposed to say that. But anyway, so, so Carlos uh, supervises all that work. He has, uh, and, uh, and obviously all the money that goes to security, uh, uh, support staff, and what have you. Uh, so, uh, to all of you, the participants, the speakers, everybody who put effort in making this a success, gracias! National Convention, where our summit will be in Camden on July 24th. So that's the next step. One more announcement. Yeah, one more announcement. Juan Cartagena wants to uh, Oye gente, lo que me, si me oye mi voz, hay una actividad esta noche que el compañero que, que hace una presentación. Oh, mira, Juan, eh, mi nombre es Paco Vázquez, para los que no me conocen, yo soy el productor y director de un documental que se llama La Gran Falacia, acerca de la situación social, política y económica de Puerto Rico y se va a estar presentando esta noche a las 7 de la noche en Nova Theater en Manhattan. Cualquier persona que esté interesada en venir, eh, eh, se puede acercar a mí, yo le doy información, es el Lumas, que está en, en, la, en, en 48 San Marcos en Manhattan. Puerto Rican documentary film, The Gun Fallacy, 48 St. Mark's Place, 7 o'clock tonight. Va a estar Nelson Neri conmigo, vamos a estar haciendo con una tertulia. Es como ir a la cartelámica, por si es que me han hecho. Nelson Neri.